wieczór Państwu, jest piątek, 24 września, punktualnie godzina 19. Rozpoczynamy kolejny hate park. Jest mi bardzo miło przywitać tutaj gościa. Dzisiaj założyłem celowo taki garnitur, żeby, żeby dopasować się do stroju mojego gościa. Znaczy nie do stroju, bo on przyszedł z kolei właśnie w marynarce. I chcę Wam powiedzieć, że w ogóle nie, nie rozmawia się o nim przed programem o piłce nożnej. To jest dosyć zaskakujące. Gadaliśmy... Ha. 20% o padlu, 80% o golfie. O piłce nożnej nie było ani słowa. Jerzy Dudek. Raz Dzień dobry państwu, cześć. To, to Witaj Tomku. Z tobą nie, nie, nie da się już o piłce pogadać? Czy to tylko tak po prostu tak się zeszło? Nie, o piłce nie, przede wszystkim. To jest taka... Ale się ten golf jak... kręci strasz. Golf mnie kręci, natomiast już się nauczyłem, że już o golfie nie rozmawiam, jak jestem w towarzystwie rodzinnym, jakby, okay. bo wiem, że nikt tego za bardzo nie... Nie rozumie, więc staram się wracać na tory piłkarskie i, i potem wszyscy są zdziwieni, znowu ta piłka, więc tak to wygląda. Słuchaj, yy, muszę ci powiedzieć tak, rozmawiałem z tobą nie raz i nie dwa, w związku z tym mam trochę poczucie, że już cię o, że o bardzo wiele rzeczy cię wypytałem, natomiast wczoraj na Instagramie opublikowałem nasze zdjęcie, które zrobiliśmy sobie przy okazji naszego poprzedniego programu w kanale sportowym, czyli mój, mojego pierwszego razu. Zachęcam was w ogóle do obejrzenia. Miło spędzicie prawie dwie godziny, ale poprosiłem ludzi, żeby zadawali ci na Instagramie pytania i wszło mi bardzo dużo pytań. W zasadzie zrobili za mnie robotę, bo ja mam mnóstwo pytań z Instagrama do ciebie. Mhm. Dodatkowo na pewno na czacie, ja tutaj mam przed sobą czat, też będę, będę te pytania znajdywał. No i oczywiście będą ludzie zaraz dzwonili, bo Taka jest specyfika naszego programu. No to od razu dam ci jedno pytanie. Tak, pytanie z nie jestem Lizna. do końca nieodkryty. Nie jesteś do końca nieodkryty, jak się okazuje, bo ja tych wszystkich pytań ci nie zadawałem. Słuchaj, pyta Konrad, czy Garrett Bale na polu golfowym się liczy, czy się nie liczy? Liczy się. Tak? Liczy się, tak. Bardzo dobry golfista. Wiadomo, że to jest, to jest tak, że tam wszyscy go tam troszkę krytykują, ale mhm. ja, ja sądzę, że on po prostu uciekał na pole golfowe, żeby trochę odreagować tą sytuację, którą miał w Madrycie. A że jest waliczykiem, no to wszyscy grają w Walii, czy w, Szkocji, czy w Anglii w golfa, więc tym bardziej miał łatwiej. Łatwiej. Nawet wiem, że wokół domu ma tam chyba sześć doków takich zrobionych u siebie, więc no jest wielkim fanem golfa. Nawet turniej golfowy ma swój dedykowany, jakiś taki charytatywny, także też jest wkręcony. Grałeś z nim? Wiesz, Nigdy z nim polu? nie grałem i ciężko mi porównać, czy jest bardziej wkręcony niż Guti za moich czasów, bo mm. Guti za moich czasów był mega wkręcony, że do tego stopnia, że po prostu schodził z treningu, od razu się przebierał w sprzęt golfowy i szedł mm. na golfa. Także... Słuchaj, ja mam do ciebie tylko w zasadzie trzy pytania, takie, takie sprawy bieżące, zanim odbierzemy pierwszy telefon, zanim potem ci będę zadawał pytania z, z Instagrama, które przyszły, czy z czata, takie sprawy bieżące, bo ty jesteś facetem, który lubi dużo komentować tych spraw bieżących, nawet niektórzy się śmieją, że jesteś jak Janek Tomaszewski, taki mhm. ostry, wiesz, lubisz. Odpowiadam na e, e, odpowiedzi zadane. Janka Tomaszewskiego. Tak. Dlaczego? Dlatego, że... Nie, Janek Tomaszewski e... powiedział, a co ty teraz powiesz? Słuchaj, pie pierwsze pytanie. Takie z, z tematów bieżących. Wczoraj Lukas Podolski, Łukasz Podolski, okazało się, że został mm, ekspertem stacji niemieckiej RTL przy Lidze Europy, Lidze Konferencji. Mm -hmm. Ergo nie będzie, występo nie będzie w czwartek, prawdopodobnie też w środę, nie wiem co w piątek, czy będzie na treningach Górnika Zabrze. Jak wiemy już wcześniej też y, okazało się, że występuje w niemieckiej wersji Mam Talent, mm -hmm. jak się okazuje. Ale to, tańczył już, bo ja już nie wiem, czy on ja tańczył, nie wiem, za, tego, zaczął, czy nie, czy nie też zaczął. Nie, nie śledzę, nie śledzę polskiej wersji niemieckiej. Bo on jest w jury, on nie tańczy, Aha, tylko jest w jury. jury. Okay. No to widzisz, Łatwiej, ale, 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 ale pytam cię jakby o sam fakt, bo, bo to jest dla mnie najistotniejsze. Tak. Czy tańczył, czy nie tańczył, czy ekspertował, czy nie ekspertował, tylko mamy piłkarza. To jest ważny transfer dla polskiego futbolu. Tak. On chciał, to jest spełnia się jego marzenie, natomiast no, czy to jest, jak, jak, jak ty to traktujesz jako, jako piłkarz Górnika Zabrze, który byłby dzisiaj w szatni z Podolskim i, i facet ci wyjeżdża na pół tygodnia? No to jest na pewno, ma duży dylemat z tym trener mm. i na pewno zawodnicy też, bo Łukasza znam dobrze, on jest bardzo super facetem, mm -hmm. więc no jak to, chodzi to do szatni mm -hmm. i, i po prostu dobrze się czuje, nie, nie, jakby, no nie wywyższa się, nie gra jakiegoś gwiazdora, chce pomóc tej szatni, jeżeli jest zdrowy, bo ja myślę, że to też dużo zależy od tego, czy on jest w ogóle zdrowy, czy jest przygotowany. Teraz ostatnim czasem licz, le, le, jakby leczył kontuzję, ja byłem teraz na meczu z chłopakami też zobaczyć, bo wiedziałem, że będzie grał i wszyscy go chcą zobaczyć, że te no, pół wiem. godziny, mm -hmm. więc to jest niesamowite uczucie, że ludzie czekają, wiedzą, że tam raczej wielkiego futbolu nie będzie, ale mm -hmm. tak jak on kopnie piłkę, to nikt nie kopie piłki mm -hmm. w, w tamtym... Nikt nie ma takiej lewej nogi. Nie ma nikt takiej lewej nogi. I, I to jest fajne, żeby chociaż te pół godziny zobaczyć go na boisku. Natomiast na pewno jest Czy ty to... sądzisz, że on spędzając tyle czasu jakby na innych swoich aktywacjach, on tego nie ukrywał mm -hmm. przyjeżdżając do Zawrze, czy, czy jest w stanie w ogóle jeszcze dać cokolwiek górnikowi nawet przez te pół godziny? 
No, wszyscy czekają na tą pierwszą bramkę, bo to jest najważniejsze i będą czekać, podejrzewam, aż do końca, aż powie, że już kończy karierę. Chcesz eee, powiedzieć, że aż do końca sezonu będziemy czekać sen, na tę pierwszą tak, bramkę? Nie, będą czekać, aż, do te, no. aż, to, aż to się wydarzy. Wiesz, to na pewno jest e, jakby dla nas e, trochę zaskakujące, że aż tak bardzo nie dedykuje się, tak? że jednak ma sam swoje sprawy poza. Natomiast jest to tak dobrze zorganizowany gość, że jemu to nie będzie. To nie, nie jest tak, że on wsiada do, do samolotu y, tanich linii lotniczych i poleci i będzie się męczył jeszcze. To jest po prostu wszystkie szybkie przemieszczanie się. To jest tak, trochę to wygląda y, celebrycko, natomiast ja jestem w stanie to zrozumieć, że to już na koniec jego kariery. To jest mm -hmm. takie spełnienie marzeń bardziej dla niego. Niż, niż to, że on ma po prostu zdobyć z Górnikiem Zabrze Mistrza Polski. To jeszcze dwie szybkie sprawy bieżące. Paulo Sousa nie powołuje Sebastiana Szymańskiego do reprezentacji Polski. Chłopaka, który w Rosji gra regularnie, trafia do jedenastki kolejki regularnie też, trafia do bramek rywali regularnie. Wiadomo, że Paulo Sousa nie powołuje ze względu na to, kto jaką siłę stanowi w swoim klubie, tylko bardziej po pozycjach. Mm -hmm. W związku z tym na przykład mamy płachetę, który nie gra w ogóle. Mm -hmm. ale, opinia jest. Jerzego, ale jest. Opinia Jerzego Dudka na ten temat. No to chyba już powoli nas przy, przyzwyczaja Paulo Sousa do takich e, decyzji swoich, które są kontrowersyjne i czasami jakby nie mamy e, takiej rzetelnej m, jakby odpowiedzi na to, takiej racjonal, no, racjonalnej odpowiedzi, bo to by trzeba było zapytać trenera, dlaczego taką decyzję podjął, bo wydaje się, że on podejmuje decyzję jakby pod danego przeciwnika, pod to, jak dany przeciwnik, jak danego przeciwnika trzeba rozgryźć i jakich zawodników potrzebujemy. Z Pachetą wiemy, jak to wyglądało. Pamiętamy tą bramkę w, w ostatnim meczu, że to wchodzi facet na ostatnie kilka, kilka minut i jakby no... Yy, w najważniejszym momencie dla naszego meczu chłop nie dobiega do, do swojego zawodnika i, i ten, dużo krytyki się wy, jakby wylało na niego. Mhm. I nie wiem, czy to nie jest taka, takie podanie dłoni w stosunku do płachety przez to trenera. Na pewno. Szymańskiemu że nie chce tej dłoni Nie chce podać. pomóc tej. tej. Mhm. Także to jest, to jest na pewno kontrowersyjne i, i, i wydaje się, że Sausa nas zaskakuje za każdym razem, kiedy powołuje zawodników jednym bądź dwoma nazwiskami takich, że tego powoła, tego nie, nie powołuje. Czytam między słowami odpowiedź na to pytanie taką pełniejszą, ale, ale okej, okay, nie chciałeś być jak Janek Tomaszewski, którego zresztą pozdrawiamy. Trzecia, trzecią bieżączkę zostawię sobie trochę na później, bo odbierzemy... A, odbierzemy pierwszy telefon. W ogóle to jesteśmy, słuchaj, brać mi po szalu, bo tak ty, jak i ja, proszę bardzo, dziękuję, po, pozwól, zadebiutowaliśmy w grze. FIFA. Tak, gratuluję Tobie również. Gratuluję Tobie również. Tobie. Gratuluję. Tobie gratuluję przede wszystkim, bo jesteś pierwszym zawodnikiem, który tam otrzymał swoją, no, no jesteś kimś Kartę. na kształt Herosa, tak, w tej grze. I dzisiaj też o tej grze sobie pogadamy, ale to w drugiej w To jest drugiej zupełnie części. przypadek, że my tu razem siedzimy tak. i, i, i chwalimy się, że jesteśmy w FIFA. Ale jest to coś, coś fajnego na pewno, bo wielu moich znajomych pisze do mnie, czy nie mogę już tej gry załatwić, czy my nie mogę kodów gdzieś tam podrzucić, no. bo chcieli spróbować, jak to jest. Ja tylko się pytałem, czy Pozdrawiam jest... Mateusza Borka, który tak. mi y, suszy głowę od kilku dni na ten temat. No, że chcę też. Mhm. Ja tylko chcę zobaczyć, czy jest Dudek Dance, czy po prostu dwa razy mhm. X i Q czy to już jest A, jakby, wiesz, wiesz to, bo to mnie to interesuje. Ja nie? Wiem, że to, to jeszcze nie wiesz, rozumiem, czy jeszcze, jeszcze nie? nie próbowałem. Nie. A, Gry dostałem dopiero dwa dni temu, więc... Słuchaj, to ja ci chcę powiedzieć, bo tutaj podpowiada mi nasz wydawca Adaj Sławiński. Dudek Dance jest od dawna z Jerzym Dudkiem, wiem, kiedy wiem. jeszcze nie było, to więc teraz chyba tym bardziej. Teraz tym bardziej. Odbieramy pierwszy telefon, bo już jest razem z nami przez ktoś przez dobrych kilka minut. Kogo witam, kogo goszczę, kto jest z nami? Telefon 486 65 56. Halo, halo. Cześć, hej. Z tej strony Szymon z Niemiec. No miło. Cześć my na ty, cześć Smoku, cześć, cześć Jurek. Cześć, witaj. Wie Będę... Ganz gut, endlich Wochenende. Sehr gut, sehr gut. Dobrze, to przejdźmy do języka ojczystego. Tak. Pierwsze pytanie mam do Smoka. No wiesz co, to nie elegancko. Co się dzieje z Tomkiem Lipińskim? Żyje, ma się świetnie. Graf Jesteśmy... A czemu go nie ma w magazynach kanału sportowego? Słuchaj, no jest to związane, jak pewnie zauważyłeś z wszystkimi gośćmi z kanału Plus, ale mhm. pracujemy nad tym, żeby to się zmieniło. Także no pozwól, że pewne okay. rzeczy muszą pozostać jeszcze w gabinetach. Okay, to, to lubi, te sprawy lubią ciszę. 
ale jest okej. Okay. Z Tomkiem, z, z, z Lipą się bardzo przyjaźnimy, bardzo mocno, tak. także byli, nawet w tym tygodniu byliśmy w kontakcie. Okej, okay, dobrze. Hmm. Teraz mam jeszcze pytania do naszego gościa. Oczywiście. Będę miał trzy pytania odnośnie takich aspektów kariery Jurka, które mnie bardzo interesują. Pierwsze pytanie o kulisy transferu z Feyenoordu do Liverpoolu. Bo jak sobie przypominam, w lecie 2001 długo był grzany temat, gdzie to nie trafi z Feyenoordu. Potem tak jakby pod koniec sierpnia temat trochę umarł, nawet z tego co pamiętam, wypowiadałeś się dla piłki nożnej, że zostajesz w Feyenoordzie i nagle poszła informacja, że idziesz do Liverpoolu. Jak to wyglądało od środka, jeżeli coś możesz uchylić rąk w tajemnicy? I będę miał jeszcze potem dwa To pytania. dawaj, to dawaj, od razu zadaj te dwa, to już zwolnimy okay. linię dla kolejnej Dobra. osoby. Dobra, to dawaj, tak kolejne, kolejne pytanie mam ja o sobie kwestię mhm. odsunięcia go, odsunięcia Jurka od składu, kiedy został sprowadzony Jose Reina. Czy po prostu to był wynik kontuzji, czy jednak zadecydowały trochę takie pozapojskowe kwestie, czyli kwota transferu okay. Reiny i po prostu to, że Benitez i Reina się znali. Tak. I trzecie, o motywy zmiany Liverpoolu na Real akurat, bo myślę, że chyba miałeś raczej świadomość, że idziesz jako bramkarz rezerwowy i to jest, będzie raczej koniec kariery. Czy nie miałeś takiej e, ambicji pójść nawet do słabszego klubu, ale jeszcze spróbować się odbudować i może wrócić do kadry? No fajnie. Dobre, no mhm. to, to bardzo Ci tyle. dziękujemy. Ja pytania sobie zapisałem, także jeżeli Jurek... Dzięki, trzymajcie, dzięki. trzymaj się. Trzymaj się, dzięki, pozdrawiamy Niemcy Cześć. i prosimy Was o kolejne telefony. No to jest, to są fajne pytania, dosyć ciekawe. Myślałem, że one są już odkryte tak naprawdę. Z Feyenoordem była taka sytuacja, że ja już po prostu byłem gotowy na transfer. Dużo się tego gdzieś tam mieliło. Barcelona też, która budowała swój, swój zespół wokół zawodników holenderskich i brakowało im brankarza, to tam to się nie udało i kupili Ruda Heszpa mhm. z, z Rody Kerkrady, chyba on gra wtedy w Rodzie. I dobrze sobie radził. Ja natomiast... Chyba za Iwenem w Rodzie, tak. Tak, ja natomiast miałem taką sytuację, że ja po zakończeniu sezonu dostałem propozycję z Arsenalu i pojechałem, dostałem zgodę klubu, pojechałem na stadion do Arsenalu zobaczyć się z Arsenem Wengerem, pokazał, no mówiłem to już wiele razy, pokazał mi cały stadion, wytłumaczył mi filozofię gry Arsenalu i byłem mega zadowolony. Arsenal wtedy był najlepszym klubem w Anglii i szukali bramkarza, więc ja przyjechałem do Rotterdamu zadowolony, że już po prostu transfer wypali i będę grał w, w Arsenalu. Natomiast nasz prezes Van der Herik chciał za mnie 10 milionów funtów. Po tygodniu zadzwonił Węgier, powiedział, słuchaj, ja 10 milionów funtów nie zapłaciłem za niego, ża z żadnego zawodnika, a za bramkarza na pewno też nie zapłacę. Mhm. Więc transfer podupadł. Ja byłem mega zły w, w tamtym czasie. Wróciłem po wakacjach i tak naprawdę miałem dylemat, czy obrazić się jak, i wymusić ten transfer gdzieś, bo tak trochę było to z mojej strony odgrywane, że wiesz, nie, no, nie zależy mi i tak dalej, że zaczynam po prostu fochy stawiać. Natomiast miałem poważną ro rozmowę z Van, Van Marwajkiem, który był naszym trenerem wtedy. Bert mnie wziął na, na stronę i mówi, słuchaj Jurek, to są trudne sytuacje dla każdego piłkarza, że transfer się nie udaje, ale masz dwa wyjścia. Albo będziesz dalej fochy stawiał i nie, i nie będziesz się rozwijał, bo ten transfer może nadejść w każdej, w każdej chwili, więc musisz być gotowy. Albo rzeczywiście weźmiesz się do roboty, my ci pomożemy, z naszej strony masz pomoc tutaj totalną, każdy będzie cię wspierał i, i po prostu pracuj, czekaj. No i ja rzeczywiście trochę się tam jakby ogarnąłem i zacząłem normalnie trenować, jechałem na obóz przygotowawczy z Feyenoordem, normalnie się przygotowałem do sezonu i rozegrałem nawet trzy mecze dla Feyenoordu na początku rozgrywek i po meczu z, Arsena, z Ajaxem Amsterdam u siebie na parkingu spotkałem się z Hulierem. Gerard Hulier razem z Phil Thompson, Sami Lee w trójkę. Cała wierchuszka na, przyjechała. Tak, przyjechali na, na parking gdzieś tam, park and ride, żeby nas nikt nie widział, bo to było tydzień przed zamknięciem okienka transferowego. I, I oni po prostu powiedzieli, że mnie chcą, że mnie na pewno będą do Liverpoolu załatwiać i ja mam po prostu jechać na reprezentację, bo to był ostatni mecz, miałem jechać na reprezentację i tylko czekać na rozwój wydarzeń, ale mam już 
będę 100%, on mówił, 100% jestem pewny, że do nas trafisz. No i tak się zaczęła moja przygoda z Liverpoolem. Już tam pomijam, że reprezentacja, że awans i tak dalej. Dużo tego się działo, ale ten, ten transfer Liverpoolu był o tyle, o tyle ważny, że jak ja go podpisałem, przyjechała moja mama do, do Chorzowa na mecz z Norwegią, to wyciągnęła ten pamiętny szalik, który wisiał u, u mnie nad łóżkiem przez wiele, wiele lat i mówi, kurde, czy ty to pamiętasz? Ja tak patrzę i on mówi, nie wierzę. No. A ten szalik Liverpoolu był nad moim łóżkiem, wisiał, który dostałem, jak miałem 17 lat Masz na turnieju w Niemczech, mam go cały czas tak? i jest on takim dla mnie takim talizmanem totalnym. I, e, i, e, no i spełniło się, tak można powiedzieć, takie moje marzenia, o którym no, racjonalny chłopak z, z, z Knurowa raczej nie, nie myśli, że będzie grał w Realu Mady czy, czy w Liverpoolu. Więc... Tam, tam za tobą jeszcze powiedzmy w tym planie bliskim widać, to jest twoja rzeczywiście koszulka meczowa, jak ustaliliśmy z drugiego sezonu gry, tam, 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 tam z drugiego tu. sezonu gry dla, dla Liverpoolu. Tak. Podarowałeś się kiedyś Matemu Borkowi i ona Obok, do... obok jest ka 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 to też z tego sezonu grywamy jeszcze w e, tak. No dobra, to teraz szybkie drugie pytanie. Dlaczego, czy Benitez cię odpalił, bo wziął Reynę, dwa Hiszpanie i tak dalej? I tak dalej. Benitez zbudował zespół wokół swoich zawodników. Ciężko mu powiedzieć, że miał tego nie robić, bo, bo sprowadzał. Nie wiem z czego to się wzięło. Czy to się wzięło po finale Ligi Mistrzów, jak przyjechał Gerard Huye do Istambułu, do szatni, razem z bratem weszli i powiedzieli, że chce sobie zrobić zdjęcie z pucharem, bo 75% tego zespołu to jest, to jest zespół, który on budował. Mm. Czy to było tak jakby, wiesz, trochę taka potwarz, okej, okay, to następny zespół, ja już zbuduję, będę miał 100% mm. swoich zawodników, bo tak faktycznie było, że w dwa lata on praktycznie, no, Wymienił został tylko Karaget, Gerard i sami Hypio tak naprawdę, mm -hmm. więc wymienił wszystkich. I, I oczywiście ściągnęli Reynę, mnie mówił cały czas, że nikogo nie ściąga. Cały, cały rok, do momentu zdobycia Ligi Mistrzów, mówi, że absolutnie ma zapomnieć o tym, bo ja się konfrontowałem z tym cały czas. Nie? Nowy bramkarz, Benice ściągnie nowego bramkarza, więc ja musiałem tydzień w tydzień, zamiast kupić się na meczu, walczyć o, o tą koszulkę numer jeden, to cały czas musiałem się konfrontować z tymi odpowiedziami, że znowu ściąga bramkarza. Powiedział, że z nikim nie rozmawia, nie ściąga bramkarzy i tak dalej. Po czym ściągnął Reynę i Pepe mi mówi, że on już był z nimi dogadany już tam, nie wiem, w listopadzie chyba mm -hmm. już. Także, także tak to wyglądało. Natomiast ta rywalizacja wyglądała tak, że on powiedział, że będziemy rywalizować wiesz, absolutnie na, na równej linii. Natomiast ja złamałem rękę w trzecim tygodniu przygotowania naszego do sezonu. No i tak jakby eliminowałem się sam, trzy miesiące byłem na aucie. Reina super bronił, zakumplowaliśmy się i, i wspieraliśmy się później przez resztę mojego czasu w Liverpoolu. No i przychodzi ten moment, kiedy odchodzisz do Realu. No i tak. tam nie było raczej, umówmy się, tam nie było chyba postawienia sytuacji, że będziesz rywalizował o, o, o miejsce numer jeden, tylko nie. idziesz na rezerwowego bramkarza. Tak. I tutaj słyszałeś, pytanie było takie, dlaczego Real... Czy nie mam klub... ambicji. Tak, że nie masz ambicji, że nie no idziesz tak. do klubu z, ni z niższej półki, gdzie możesz grać jeszcze mhm. w piłkę. Na w, dwa lata później mieliśmy finał Ligi Mistrzów z AC Milan, ale już w Atenach, przegrany zresztą. Przed na... Lepiej graliśmy, ale przegraliśmy. Nie pamiętam tego meczu. Ja też go nie pamiętam. Pamiętam tylko straszny hotel. Wrzucili nas do hotelu trochę jak dzisiaj wspominaliśmy z chłopakami, jak graliśmy po meczu, ten mecz po dwudziestolecia naszego awansu do, do Mistrzostw Świata. Graliśmy z, z, na 70-lecie ze szpitalem MSWiA i wspominaliśmy, gdzie my to byliśmy. Byliśmy w Konstancinie, w tym hotelu w Konstancinie, tam to było? Tak, tak. Konstancin, tak, taki, Konstancin taki, taki, taki mhm. już centrum konferencyjne. Tak. Mhm. I tam były takie malutkie łazieneczki, że te kolana gdzieś tam, jak za potrzebą się dałeś, musiałeś gdzieś tam z boku układać. I my mieliśmy, jak byliśmy w Liverpoolu, w ten finał mieliśmy podobny hotel. Przed meczem zmieniliśmy hotel, bo ktoś nie dopatrzył. Taka przygoda. I w tamtym momencie Oczo Torena, mój trener brankarzy, przyszedł do mnie, mówi, co ja chcę robić po, po, po czy mam jakieś klub, czy, bo miałem wolny transfer już, bo on dla mnie ma klub. I powiedział mi wtedy, że ma dla mnie Real Madryt. I ja mu mówię, słuchaj, o czym mówię, ja już mam 30... Cztery lata, jestem doświadczony, mówię, brankarz, to tak, mnie nie wkręci, że tak łatwo, że Real mnie chce. Mówi, serio, ale ja cię chcę, pytali się o, o ciebie, jak wyglądasz, jak jesteś mentalnie, fizycznie przygotowany, szukałem takiego gościa jak ty. No i po czym on zadzwonił do mnie, Pecia Mijatowicz i wytłumaczył mi, jakiego chcą bramkarza i tak dalej. Ja mu powiedziałem to, co tu kolega jakby, no, między słowami, że nie mam nic, powiedziałem mu, że ja chcę iść do klubu, gdzie będę grał. I on mówi, a ile to będzie trwać? A ja mówię, no nie wiem, szukam klubu, w którym będę, będę grał. I on mówi, słuchaj, my będziemy do ciebie czekać, będziemy na ciebie czekać przez półtora miesiąca. 
chciałbym taką ostateczną odpowiedź od Ciebie, mówi 10, listopada, 10 lipca. Ja przez ten cały okres czerwca i aż tego początku szukałem klubu. Betty Sevilla się do mnie zgłosił, nie dogadałem się Recreativo Huelva, i w pewnym momencie już się tak trochę zawiodłem, jakiś be, y, 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 Benfica Lizbona i mówię, kurde, dzwonię do, do Peci, że jestem, że następny dzień mogę być na testach. Już mm -hmm. zmęczyło mnie po prostu te takie, y, y, w Betty Sevilla był, y, on miał Ricardo jeszcze, mm -hmm. ja czekałem na prezesa trzy godziny, po drugiej stronie hotelu podpisał z Ricardo kontrakt z Portugalczykiem i potem przyjął do mnie i mówi, wiesz, bo my chcemy dwóch bramkarzy i jakby miał kartę przetargową z tamtej strony, bo podpisz, bo tam jest Dudek, mm -hmm. a tu miał kartę przegrawą, słuchaj, podpisz, bo tam jest Ricardo. Więc ja powiedziałem, że nie taki gierki ze mną. W tym byli się po dwóch stronach? Po dwóch stronach, tak. Ja się później dowiedziałem, dowiedziałem się po prostu z holenderskiej prasy. Okay. Bo zadzwonił do mnie Holender, mówi, gdzie wy jesteście, jak na stronie teraz jest napisane, że mm. Betis podpisał z Ricardo kontrakt. Mm. Więc ja się zdenerwowałem trochę i nie wchodziłem w te gierki i od razu powiedziałem Janowi, wtedy Janowi do zajmu, mówię, Jan, ja idę do Madrytu. I super, i to była mega dobra decyzja, bo y, mógłbym rozegrać 100 kolejnych meczów więcej w, w, w karierze. Jedyne, co tutaj też kolega zauważył dobrze, że może jakbym był w Betisie, to też nie jesteśmy z tego pewni. Mógłbym ewentualnie wrócić do reprezentacji, mógłbym, ale nie jesteśmy tego pewni. Wiem jedno, że decyzja o pójściu do Realu Madryt była kolejną, najlepszą moją decyzją w tamtym momencie, która, którą mogłem podjąć. A wiesz, że Rafał Gikiewicz który jest w podobnym wieku, w jakim ty wtedy mm. byłeś, miał tego lata ofertę bardzo konkretną z Bayernu Monachium. Oni do niego podeszli po tym przegranym od ostatniej kolejce Augsburga, <coughs> kiedy Lewy w tej ostatniej akcji meczu strzelił tego gola, którego pobił rekord. I wtedy powiedzieli mu, posłuchaj, odchodzi Nübel, bo on szedł do Monako, chcemy ciebie na rezerwowego bramkarza. Oczywiście Neuer będzie bronił, ale różne rzeczy się mogą wydarzyć. I ostatecznie czekali na niego. Podczas Euro, kiedy tutaj jeszcze był ekspertem w polskiej telewizji, mm -hmm. cały czas na niego czekali i go namawiali do tego, włącznie z Robertem. Namawiali go, żeby przyjść do klubu, zobaczyć, mm -hmm. że zrobimy polski klub, tak jak kiedyś Borussia. I on się nie zdecydował. Jednak został w Augsburgu, żeby być jedynką. Nie chciał iść na, mm -hmm. na tego drugiego. Ale też pewnie, znaczy wiem, na pewno rozmawiałem z nim, ile, ile myśli się kłębiło w jego głowie, żeby czy pójść tam, czy zostać tutaj. No, no ciekawe. jakby pewnie miał klub, ja nie miałem klubu. Miałem żeby, to, żeby być ciągle ta, numerem jeden. No tak, właśnie, ja miałem jest, po prostu tutaj to. jest tą, sytuacja inna, tak. Wiesz, e, i e, ja jeszcze jak byłem w Feyenoordzie, rozmawiałem z Leo Behakerem na ten, na ten temat Realu Madryt, e, to w tamtym czasie mi Leo odradzał, że jestem niegotowy na Real Madryt, że to jest jednak poważny klub, duże jakby... Odpo duża odpowiedzialność, ale ja chciałem, ja chciałem po prostu zobaczyć, jak wygląda różnica między Liverpoolem a Realem Madryt. No. Bo wiadomo, jaka jest różnica między Augsburgiem a Bayernem Monachium. Natomiast chciałem zobaczyć, jak to wygląda pod względem organizacyjnym i jak są zarządzani tego typu gwiazdorzy w Realu Madryt. W porównaniu do tego, no tak co się krótko. I jak są zarządzane, który klub wygląda lepiej organizacyjnie? Real Madryt czy Liverpool? Tak szybciutko wybieramy Organizacyjnie oba są na, na, na mega poziomie. Ja myślałem, że piłkarsko Real Madryt jest wyżej, ale jak, nas, jak Liverpool ograł nas jako mm -hmm. Real Madryt w tamtym czasie w Lidze Mistrzów, to mi tak trochę kamień serca spadł. Ja mówię, bo obiecałem, jak odchodziłem z Real Madryt, że na pewno już nie będę grał z lepszymi piłkarzami i w okay. lepszym klubie. Po czym podpisałem kontrakt z Real Madryt i miałem taki, taki dyskomfort lekki, okay. ale w tamtym czasie... E, Liverpool nas dorwa w Lidze Mistrzów, zlał nas bardzo mocno i taki mam to tam ten mecz akurat pamiętam. Tamten no dobra, mecz. posłuchajcie, to ja was teraz proszę, odbierzemy kolejny telefon, bo jak widzicie, Jurek, to jest i bardzo fajnie, dobra gaduła, więc zada zadawajcie po jednym pytaniu, bo ja tak, bo, bo nie damy rady przejścia, chciałbym odebrać stosunkowo dużo telefonów, także jest ktoś z nami, kogo witam, kogo goszczę, kto jest z nami, halo? Cześć chłopaki, Cześć. Wojtek Bielska z tej strony. Cześć Wojtek. Cześć. E, to tak króciutko do samego wstępu, e, jako, że oglądam kanał sportowy od samego początku, to wielki szacun dla Tomka, Mateusza i tak dalej. Dzięki. Kawał, kawał niezłej roboty. No i dzisiaj widziałem ogłoszenie, że nowy partner XCOM także gratuluję. Tak jest. Je I tak. Jeszcze idzie na, mój, na starego prezesa, czyli na mnie, ale wszystko załatwiło no już to, co tym bardziej, Ja podpisywałem co tym umowy, także ja spijam co śmietanę. Bardziej, do zdjęcia staną nowe. <laughs> ale do zdjęcia staną nowe. <laughs> no dawaj, dawaj pytanie. Dobra, no to króciutkie pytanie, y, takie z innej beczki. Jak to jest grać sobą w FIFA? Czy, czy Jerzy grał sobą w FIFA i tak dalej? Czy to jest jakieś... Jakie są emocje temu towarzyszą i tak dalej, bo nigdy nie, nie słyszałem takiego pytania. No, to jest, to jest mega, mega fajne, jakby... No, ale grasz polskim komentarzem Ja na przykład, to jest podobne emocje są, że ja zawsze grałem Liverpoolem, 
I, e... Aha, czyli już wiem, jaki jest twój ulubiony klub. Czyli nie Realem i nie Feyenoordem. Tak, ale z drugiej strony jest Real Madrid, się boksujemy. Czasami, okay. wiesz, jak gramy, to moje dziewczyny tam gdzieś tam podbiegają pod Real Madrid, albo Liverpool, więc się wymieniamy. Ale to jest, to jest rzeczywiście takie dziwne uczucie, że po prostu możesz siebie do, dołożyć do składu. Ja tego nie miałem wcześniej, jakby, ale teraz ten prestiż jest jeszcze większy. Także to jest, absolutnie jestem bardzo dumny z tego i się, i się mega cieszę. A ja tam ciebie komentowałem parę razy, było parę ze sytuacji. Przemyciłem parę tekstów, Jerzy tak? Dudek, najlepszy. Nie, tego, <śmiech> tego nie pamiętam. Jest tak, ktoś tutaj pisze, że bardzo dobrze wyglądasz. Wyglądasz jak Eddie Vedder z zespołu Pearl Jam, to jest komplement. A z kolei, okay. że ja bardzo źle wyglądam, mam uszy spiczaste i to jest rzeczywiście prawda, bo coś mi tutaj ściąga ten kabel. Jak wyjeśli mi założyli te słuchawki? To teraz słuchaj, jedno pytanie... jest nowy sponsor, będą lepsze słuchawki. Będą lepsze, zdecydowanie lepsze <laughs> słuchawki z, z, od Xcomu. Słuchaj, jedno pytanie tutaj z Instagramu, my tak będziemy przebijali. Mm-hmm. E, czy według pana, no, czy według ciebie wpływ na słabą formę w ostatnim czasie Wojtka Szczęsnego jest fakt, że brak mu konkurencji? To jest znowu taka, taka bieżączka właśnie, o której... O której ja mówiłem o tym wcześniej. Pyta Tomek, tak. pyta ciebie Tomek, ale to nie ja. E, tak, Tomku. Ja to mówiłem wcześniej, jak Sousa już podał, zanim odbył się pierwszy mecz. Mhm. Że... A nawet nie, mowy, chyba nawet nie ma na myśli reprezentacji, tylko tak samo sytuację klubową, gdzie Wojtkowi się tam zdarzył, wiesz, no jeden, drugi taki... No tak, ale to się zaczęło już gadać. po prostu przed meczami w marcu, kiedy Sosa objął reprezentację i od razu na konferencji powiedział, że u niego numerem Jedynką jeden jest, jest szczęsny. I to mhm. po prostu wszystko gdzieś tam zawaliło tą rywalizację, jaka była, taka była, ale gdzieś tam zawsze dawała nadzieję Fabianowi na to, że jak coś będzie, to będzie dostanie tą szansę. I wydaje się, że chyba tam te ciśnienie, które jest bardzo potrzebne do rywalizacji, musisz to czuć, te ciśnienie, jak jest ta rywalizacja zdrowa, a wydaje mi się, że była bardzo zdrowa, jeśli chodzi o rywalizację Fabiana ze Szczęsnym Wojtkiem, to, to ona jest bardzo potrzebna i później gdzieś to zgasło i to już faktycznie gdzieś nie było. Nie wiem, czy to miało to wpływ, czy jakieś, nie wiem, zmęczenie, bo to są błędy absolutnie zmęczeniowe. Tam mhm. jakby jak bramkarz jest, w ogóle jak zawodnik sportowiec jest zmęczony, ta koncentracja gdzieś tam szwankuje. U bramkarza koncentracja jest absolutnie podstawą do, do tego, żeby... A zmęczenie masz na myśli głowę? Głowę. Zmęczenie tak, fizyczne, fizyczne, tak. Mhm. To się nawarstwia, jesteś zmęczony, masz dużo meczów, nie możesz odpocząć, mhm. nie możesz pójść na siłownię, zrobić fajnych mhm. rzeczy, bo goni cię kolejny rozruch mhm. i kolejny mecz. Więc mhm. jakbyś miał, nie wiem, tydzień wolnego, to Zwa możesz... Ekspozywność jakiś, też ta, spada. Refleks. Jakąś, jakąś, jakiś mikrocyk sobie zrobisz i, i znowu nabierzesz tego, jakby wiesz, tej, tej świeżości, tego głodu i, i wydaje się, że tego, tego brakuje. I po mistrzostwach oczywiście Europy, e, krótkie wakacje, znowu nie da, nie, nieudane mistrzostwa Europy też powodują, że czujesz tą presję otoczenia i, i, i wszyscy patrzą na ciebie, patrzymy na mecz jak gra Juventus i, i nagle coś się wydarzy. I to Ju, jest, Jurek, a, a, co, a co uważasz, znów zanim odbierzemy telefon, bo już czeka, o chyba najbardziej w tej chwili medialnym klubie świata z parą najlepszych bramkarzy na pozycjach 1-2, gdzie sam trener Mauricio Pochettino mówi, że nie ma jedynki jasnej i nie ma dwójki, ale obu to frustruje, jestem przekonany, bo Donna Ruma już o tym mówi, mhm. e, że mu się nie podoba rola rezerwowego. Myślę o Paris Saint-Germain mhm. oczywiście. Tak, tak, masz wiem, Keylora wiem. Navasa i masz, i, i masz Gigio e, Donna Rumę. Dwóch wybitnych bramkarzy, bardzo mhm. różnych. Jeden duży trochę niższy, drugi i, i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest jeszcze zdrowe, że masz dwóch tego ty- tej klasy bramkarzy w klubie? E, to musi być odpowiednie zarządzanie e, tym kapitałem, bo to jest, e, wiesz... K- na was to przeżywał już w Realu Madryt, też miał ten, i bardzo dobrze się z tego wywiązywał. I, I jakby pod tą całą presją był najlepszym bramkarzem w tym ostatnim momencie, kiedy Real Madryt zdobywał Ligę Mistrzów i to dzięki niemu, dzięki mm. tym fantastycznym interwencjom. Natomiast sezon jest tak długi, tak wyczerpujący, że dobre zarządzanie takimi bramkarzami może tylko pomóc. Tylko trzeba po prostu rozmawiać z nimi, z tymi bramkarzami. I cały czas ich utrzymywać pod bronią. Ale takim, taki, że my mamy iść obaj do góry, a nie ciągnąć się na dół. Że mm-hmm. wiesz, o, gra tyle, na was, to mm-hmm. ja muszę go ściągnąć na dół, żebym ja wskoczył na jego miejsce. To, to tak nie może nie chcą funkcjonować się nigdy, krowa. Nie? Tych no, meczów jest tak, tak dużo, że musimy iść obaj do góry i, i wydaje się, że oczywiście, no. Ja myślę, że Don Maruma odpoczywa ze względu na to, że jest trochę może zmęczony po mistrzostwach, ale... Tak to wygląda, że ten czas dopiero przyjdzie dla tych największych klubów, również żeby ta forma tych bramkarzy była odpowiednia w tym kluczowym momencie, gdzieś tam luty, marzec, kwiecień. Odbieramy telefon. Kto jest z nami? Halo? Cześć Radek z tej strony, dobry wieczór. Cześć Radek. Cześć. 
Wiecie, to niesamowita historia, bo w ogóle pierwsza z zadzwoniłem do kanału sportowego i się dodzwoniłem od razu za pierwszym razem w życiu, a w ogóle wróciłem przed chwilą z tureczką, patrzę Jurek Dudek, mówię, no nie, no po prostu nie mogę no powstrzymać. Posłuchaj, od niesamowitych wrażenia, historii to nie. jestem tutaj ja. <śmiech> Spokojnie. No dawaj, tak, bardzo tak, nam tak, miło tak, w takim razie. To nie jest przypadek. Kłaniam się wam obu, jeżeli je, bo ogólnie dzwonię z komentarzem, nie, 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 nie wiem, czy do końca mam pytanie, po prostu chciałem powiedzieć do pana Jurka, nie chcę tu przychodzić na ty, dlatego że mam za duży szacunek do, do, do niego. A to spoko mnie, chłop, mówię ci. Tak, może, boiskowo może i poza mówić. boiskowo po prostu najlepszy, najlepszy gościu, jakiego ja pamiętam jako bramkarza polskiego. Mam kurde lat 40, więc kilku, kilku już widziałem i takiej postawy jak Jurek w takim całokształcie, to, to u nas nie ma i nie wiem, czy kiedykolwiek będzie. Dzięki stary, bardzo nam miło w takim razie i, i bardzo sympatycznie. Dziękujemy Chciałbyś coś dodać, czy tak no mówisz, jest, być klepany po plecach, czy tak no, nie bardzo? Jest bardzo, bardzo miło. Słuchaj, jest, ale masz pytanie, czy nie? Bo, no bo w końcu. Czy, czy to... A, już chyba nie. To ja mam do ciebie pytanie kolejne z Instagrama. Fajnie. bo ich było... Słuchaj, no. pyta Arek. I Arek na 100% jest fanem Interu Mediolan. Mm -hmm. I pisze mi na Insta taką rzecz. E, Tomku, spytaj Jurka, czy zdaje sobie sprawę, że w Mediolanie na, północ, na północnej trybunie... Na... Wiesz już o co chodzi? Wiem. O co chodzi? O tą flagę. E, o, chodzi o przyśpiewkę. Przyśpiewkę, okej. Okay. Tak, no jest tam przyśpiewka, która umniejsza Milanami, Milanowi, kończąca się słowami trea uno, trea due, trea tre. Jerzy Dudek z powodu utarcia nosa Milanowi ma u mnie szczególne miejsce w sercu ukłony. Aha. No, no, śpiewają no, to wiem, do dziś. Wiem. Jest dużo kibiców Interu. Paweł Kotca tak samo. Mhm, tak. Też jest wielkim fanem Interu i też mi to wspominał. Ale widziałem po meczu, to było dosłownie chyba na pierwszym meczu, kiedy Inter grał u siebie na właśnie na tym za bramką była duża flaga, gdzie jest w bramce bramkarz. Podobny trochę do ciebie. Trochę do mnie, tu trochę z takim nosem wielkim jak ja mam i tam, że jakby no wystrychnąłem ich na Dudka powiedzmy z włoskiego. Więc to, to jest na pewno, na pewno sympatyczne. Ja wielokrotnie się później spotykałem i z piłkarzami Milano i potem graliśmy też mecz hartatywny na Enfield chyba z trzy lata temu. Więc te relacje mamy, mamy dobre później. Ja żartowałem, bo na przed meczem rozmawiałem z John Daltomasonem, Seydorfem. Mhm. I rozmawiałem z nimi na ten temat, że oni już zdobyli, bo po holendersku, bo John grał ze mną w Feyenoordzie, a wiadomo, Seydorf jest Holendem i rozmawialiśmy chwilę. Ja z nimi żartowałem, mówię, że nam ten puchar jest bardziej potrzebny niż im, żeby tutaj no, nie przykładali się za bardzo, że, że Seydorf już miał tyle razy ten puchar wygrany. John tak, dali jeszcze, tam nie? Na, na Murawie w Stambule, tak? tak? Przed na meczem, okay. w stadionie mm -hmm. I, się, i się śmiali, a po meczu przyszli i... i i jakby mówi, że to nie tak miało wyglądać, tak? Mhm. że nie ta, tak miała ta, ta sytuacja wyglądać. Ale z tamtego meczu pamiętam bardzo dobrze Luisa Garcia, bo my nie mieliśmy doświadczenia, jeśli chodzi o tego typu występy na takiej arenie. I pamiętam, jak, jak Luis w, w, w tunelu się wydzierał na nas, że jak będziemy wychodzić, mamy nie patrzeć, mamy nie dotykać, nie, bo tak, nie dotykać pucharu, nie dotykać pucharu. Ja mówię, co kurde się najad, gdzie jest, wiesz, nie, nawet na niego nie patrzcie, nawet na niego nie patrzcie. I wychodzisz, koncentracja jest na, na, na maksymalnym poziomie i słyszysz te po prostu krzyki tam, Aha. jak on tam krzyczy. Nawet nie patrz, nie dotykać, bo to przynosi przesąd. No to jak ja, wiesz, idę koło tego puaru, to patrzę w gdzieś tam, wiesz, na lewą stronę, a oni potem, bo po meczu patrzą, a oni patrzyli, a cześć, widzimy się zaraz, wiesz, a cześć, milaniści, milaniści. Nie, tak. I tam każdy coś tam, wiesz, Czyli coś w tym jest. gdzieś tam jest jakiś taki przesąd. Dobra, zanim odbierzemy telefon, to od razu pytanie kolejne z Instagrama. To musi być z kolei fan Milanu. Mm -hmm. Czy karny Szewczenki w finale w Stambule powinien zostać powtórzony? Pyta Michał. Nie tylko karny Szewczenki pewnie powinien zostać powtórzony. No, wiesz, i, chodzi i Pirlo mm -hmm. też powinien zostać pewnie powtórzony. I, nie, nie ty jesteś od tego, żeby powtarzać karny. No, tak, nie, mniej pewnie też, wyskoczyłeś. Też. Natomiast ja starałem się jak najpóźniej dzwonić, jakby dzwonić moją interwencję, czy ten timing, bo wiadomo, że wszyscy czekają na bramkarza, że on się położy, a ja po prostu zamiast się kłaść, to robiłem te kroczki do przodu i spowalniałem swoje interwencje. Na, że oni zwaniali swoje kroki, to później ta siła uderzenia też jest dużo mniejsza. I pewnie dzisiaj by to nie przeszło. W tamtym momencie to przeszło. Pamiętam, jak obroniłem strzał Pirlo, to ja wiedziałem, że jestem metr przynajmniej przed linią. I jak, go, jak obroniłem ten, ten strzał, 
to widziałem bram... stopy sędziego, który tutaj jest zaraz mm -hmm. i on mówi, jak ja mu popatrzę w oczy, to na bank to goś skanceluje, <laughs> okay. nie? Więc jak wstałem z tej ziemi, to wróciłem się stronę. w drugą stronę, podniosłem nie dałeś rękę w trumfie i mówię, kurde, niech, niech tam sobie myśli, że było dobrze, nie? Także nie miał na tyle odwagi, żeby to e, odwołać. Ale wtedy wszyscy tak robili, także te przepisy się zmieniły na, na pewno na korzyść. Jurek Dudek dzisiaj z nami, jak słyszycie w Hate Parku, dużo sobie wspominamy, dużo opowiadamy o tym, co jest, odbieramy wasze pytania, czytam dużo pytań z Instagrama, o które was prosiłem. E, czy jest, będziecie tak mieli i dacie nam łapki w górę za to tutaj ogląda nas nie wiem, ile w tej chwili osób. Dobrze widzę, Adaj, że 7800 w tym momencie na, na live'ie. Poproszę o łapy z góry, jeżeli wam się podoba. I odbieramy kolejny telefon. Kto jest z nami? Halo, halo, cześć. Ja mam takie pytanie do pana Jurka. Cześć. Mam pytanie, kiedy na finale że Źle to jest że ty zostaniesz królem tego meczu. W pewnym momencie pod koniec w tej połowy, gdzie było jedna z interwencji, gdzie wychodziły się od postawy stosenki, żeby dokonać pewnie z siebie tego względu na to, co się stanie w tej takiej kolizji. Kurde, daję uroczystość. No, chyba słysza, tak, ty, ty zrozumiałeś? Chyba wiem, o co chodzi. Ja nie usłyszałem, nie zrozumiałem ani słowa, co się z moje, złego z moim słuchem. Zrozumiałeś? Nie, wydawa, wydawało mi się, że pytał, jak ja się czułem, jak my wszyscy zawodnicy przycisnęli do tej ziemi, jak leżeliśmy Aha. tam. Jak się czułeś, jak cię przycisnęli do tej ziemi? <laughs> Nie, no to, to jest, no to możemy gadać o tym finale cały czas, to jest, wiesz, każda, każda minuta tego... Czy jest ktokolwiek, kto cię nie zaczepiał o ten finał? No bardzo mało no, ludzi, że wszystkich prawda. to intryguje po prostu, nie? Było to na pewno mecz szczególny. Który... Mecz, który zmienił twoje życie, to się mówi. Wszystkich, się. wszystkich. Pamiętam Karager, jak przyszedł do mnie i mówi, ja zrobiłem cię nieśmiertelnym. Ja mówię, wszyscy się zrobiliśmy, bo on jakby, wiesz, jak on przyszedł do mnie... Z tym swoim akcentem nie do zrozumienia. Ja mówię, słuchaj, ja tu mam książeczkę taką z karnymi, zostaw mnie, bo mam karne. I, i kurde, to było takie trochę śmieszne. I ja czytałem, Toż przed karnymi ci tak Przed karnymi, karnymi tak. Mm -hmm. Czytałem te karne, jak tam, wiesz, ja mówię, do oczotorny mówię, ja nie zapamiętam tych karnych, mówię, kto jak strzelał. Mieliśmy, ja miałem bramkę podzieloną na sześć kwadratów. Jeden, dwa, trzy, cztery, mm -hmm. pięć, sześć. I pod każdym kwadratem było nazwisko, kto gdzie strzela. I, i ja mówię, do oczy mówię, ja nie zapamiętam tych chłopaków, kto, wiesz, też nie wiemy, kto w jakiej kolejności idzie. Jak będziesz widział, że kto podchodzi, to tylko mi podnieś lewą rękę albo prawą rękę, no nie? to już będę wiedział, gdzie ich prowokować, w którą stronę. No i tak się, tak się zaczęło i potem jak idę do tej bramki, tam się witam z, z Didą, to tak myślę, mówię, kurde, co on gadał, ten Bruce, a Bruce Gober, ale... A ja pamiętam Brusa, jak w, w Rzymie, tam w, na ostatnim karnym, bo to musi, mhm. ty, ty dobrze znasz tą historię, ale to było osiem rzutów karnych, mhm. żaden bramkarz nie potrafił ani jednego zatrzymać. I on już szedł na tego ósmego czy siódmego karnego, tak, że już jest taki zmęczony, że mówi, ja, no znowu pewnie mi strzelicie, będę bez szans. I tak po prostu zaczął robić te spaghetti Lex że ja miałem przed oczami to, jak on to, jak on to robi, że ten zawodnik się wystraszył i, i przestrzelił, jakby strzelił nie na bramkę, bramkę, nie trafił nie? bramkę i dzięki temu Liverpool zdobył Puchar Ligi Mistrzów. I ja to pamiętam, a ja mówię, kurde, jest finał Ligi Mistrzów, znaczy się tam nie przesadzać, żeby się tam nie, nie wygłupia za bardzo. I, no i tak krok po kroku, jak pierwszy ten Serginio nie trafił, no to, to tak sobie pomyślałem, mówię, kurde, to dawaj dalej, bo widać, że go deprymuje to absolutnie zawodników. No i tak się potoczyła ta historia, że później jakby no, cała ta, ta, ta wiesz, otoczka, kibice, biegi, puchary, też nie wiedziałem jak się ustawiać do zdjęcia do pucharu, czy z kolegami, czy sam, czy biegamy dookoła, no to wszystko to są takie emocje naturalne, ciężko jest kontrolować. Słuchaj, zapytam Ciebie teraz, bo widzę, że na czacie jest pytanie jeszcze dotyczące tego spotkania, cofniemy się kilkanaście minut, kończy się dogrywka i pytanie jest takie, ile było szczęścia, a ile świadomej interwencji przy strzale Szewczenki w dogrywce? No jak wiemy, to jest ta bomba, nie wiem, z dwóch metrów, z trzech tak, metrów, najpierw był kiedy, ci, kiedy ci mało ręki nie złamał. Najpierw był, była wrzutka przede wszystkim. Mm -hmm. Ja myślałem, że tak krzyczałem tam do samego tam plecy, uważaj z tyłu, bo widziałem, że za, między samym, a y, przod, jakby sami stał tutaj jeden zawodnik Milan, tak kątem oka widziałem, drugi tutaj, ja mówię tam uważaj plecy. I jak już ta piłka przechodziła, to wiedziałem, mówię, że muszę być gotowy na interwencję, że to był czysty strzał. Więc jak on odbił od, od kozła, a murawa w drugiej połowie była mokra, śliska. W pierwszej mm -hmm. połowie była mega sucha, piłka stawała, a w drugiej była mokra. Więc to, to było niesamowite, że ta rosa tak opadła. I 
jakby dostałem e, tą piłkę, ją tylko wybiłem i pomyślałem sobie, ok, teraz się zbieraj chłopie, bo jesteś w bramce i zrób się jak największy potrafisz. Mówię, bo, bo to będzie na pewno dobitka. Mhm. I jak się jakby od, odepchałem się ręką, żeby wypchać się z tej linii, to tylko podniosłem te ręce, bo widziałem, że to będzie bomba na, na siłę i dostałem ją w łapy w prawą rękę, piłka poleciała do góry, tylko ją zobaczyłem jak leci na, na dach, bardzo wysoko leciała. No i wiadomo, jak ją obroniłem, to, e, to sobie tak sobie mówię, kurwa, czekałem na ten moment, czekałem na ten moment kurwa, tyle lat, czekałem na to. I, i e, wróciłem do Holandii e, i wiesz, i tam wszyscy w Rotterdamie, mój trener bramkarz przychodzi, super, super, ja mówię, a tam szczęście, wiesz, szczęście. A on mówi, jakie kurde szczęście, jakie szczęście, pamiętasz ile razy tutaj trenowaliśmy te strzały? Bo on miał taki trening dla mnie, że on z pięciu metrów walił mi bomby na mnie. Cały okay. czas walił taki mm -hmm. na refleks, wiesz, tak tylko intuicyjnie trochę, żeby oka, oko, ręko pracu, mm -hmm. ręka pracowała. I mówi, to było wypracowane przez tyle lat, to było wypracowane, to było żadne szczęście. Ja mówię, nie, no, trochę szczęścia tam było. Żadne szczęście i cały czas niestety... Już ojciec zwycięstwa się nagle tak, okazał. Tak, Duisburg niestety już nie ma go wśród nas, mm -hmm. nie ma, no, ale, ale to pewnie 50-50 trochę, mm -hmm. wiesz, to jest też takie intuicyjne. Bramkarze bardzo często właśnie mają takie intuicyjne e, interwencje i to była jedna z tych intuicyjnych interwencji. Jerry, ale wiesz co? Sprawdziłem cię. Czy ty wiesz, jaki ty masz bilans obronionych i nieobronionych rzutów karnych w karierze, nie, nie licząc, słuchaj, nie liczymy z, z tych serialu rzutów mm -hmm. karnych, tylko z meczów. Ja pamiętam, które obroniłem. No. To, jakieś takie, takie ważniejsze. To, to... A wiesz, dlaczego je pamiętasz? Mm, Bo ich niewiele było. Niewiele ich było. No. Na pewno był Lebef. Lebe Frank Czef, Lebef z tak, Chelsea. Chelsea obroniony. Mm -hmm. Potem był, potem Coś był... Coś w Realu Madryt sz... obroniłeś? W Realu Madryt, tak. Obroniłem w Realu Madryt, e, ale poczekaj, jeszcze był e, Lis Rovanelli, grał w Premier League, grał w drużynie Leicester chyba w tamtym no. czasie. Rovanelli, z tych co pamiętam, takich sławnych mm. gości. E, Baptiste z Arsenalu obroniłeś Baptiste... i obroniłeś coś jeszcze chyba w reprezentacji Polski z Rumunią? Szkocja? Rumunia? Szkocja albo Rumunia, Rumunia. coś takiego. Rumunia. Nie wiem, A ile było ich w ogóle? No więc właśnie. Chcesz no. powiedzieć, że tych rzutów karnych było ponad 30. Nie żartuj. 28 nieobronionych i tylko tyle obronionych. Okej. Okay. No. Ale bez e, tych e, jakby dodatkowych? No nie, tak, nie liczymy no, tych, okay. tych, tych serialu. Tak, tak. No, bo nie liczymy to, pucharowych, czy liczymy pucharowych? Nie, znaczy liczymy, ale nie liczymy tej serii rzutów karnych. Mm -hmm. To jest statystyka wzięta z Transfermarktu, no ale to jest taka strona, mm -hmm. która taka dosyć dobrze, mm -hmm. yy, wiesz, Ciekawe, podsumowuje tę karierę. Ciekawe, tego nie, nie Lebefa jeszcze obroniłeś w Feyenoordzie, tak? Bo to był mecz... Tak. Ligi Mistrzów. Tak, tak. W Siver, w, przeciwko no, u siebie. Mhm. No widzisz, tych nie obro... ja też nie pamiętam tych meczów, kiedy Liverpool Ale powiem Ci tak, że no. wszystkie karne, które pamiętam, e, czyli konkurs rzutów karny, który się musiał mecz rozstrzygnąć, mhm. e, to ani jednego nie przegraliśmy chyba. A widzisz, A, no to w końcu tam jest. To wartościowa statystyka. No. To tego chyba na transfermarkcie nie ma. Albo poszukamy jeszcze. Odbierzemy telefon. Kto jest z nami? <śmiech> Cześć, cześć, Kamil Katowic. Cześć. Cześć, Kamil. E, moje pytanie pierwsze do Tomka. Dawaj. E, dlaczego w duecie nie z Mateuszem Borkiem komentujesz FIFA? A wiesz co, to jest, to nie do mnie pytanie w ogóle. To jest do tych, którzy jakby wy, opracowują tę grę. Ja otrzymałem taką propozycję, było mi z tego powodu bardzo miło, ale wiesz, no na tym się kończy moja rola. Też nie, nie, sta, nie stoję za tym, chociaż mógłbym sobie przepisywać, że Jurek tam jest. Jakby, I Jurek też nie stoi za tym, że ja tam jestem. Także... Dobra, wezmę no. to na siebie. No, weź mnie no, a szkoda, a szkoda. <laughs> Jurku, do siebie pytanie odnośnie wojska i odebrania z wojska postaci Aleksa Fergusona. I tyle? Tak? No, po prostu jak go, tak go wspomina? Dokładnie tak. Okej, okay, dobra, dziękujemy Ci bardzo. Wspominam, Alex? Wspom ta, wspominam go tak, że kiedyś e, e, nie chciał, jakby tam do Manchester United, po czym e, wycofał się z tego, powiedział, że jestem za mały na bramkarza Premier League. I, e, no i parę miesięcy później kupił Barteza, który jest ode mnie głowę mniejszy. Oczywiście. Ile masz wzrostu? Przypomnij. 1,88. Mhm. Ale pamiętam taki, taki mecz, u nas graliśmy na, bo wiadomo, to jest postać nie absolutnie legenda totalna, ale pamiętam, bo wszyscy opowiadali o tej, sła, tej, tej sławnej suszarce, którą mm -hmm. robi zawodnikom w szatni. Może masz wody, masz wody. I my, tak, ja mam, dziękuję. I my graliśmy u siebie mecz, wygrywaliśmy do przerwy z nimi 2-0 na Anfield mm -hmm. i słuchajcie, my wchodzimy do szatni, siedzimy już tam, chcemy coś, jakąś taktykę rozpracować, tam Beckham i te wszystkie gwiazdy. I tylko słyszymy Fergusona. Ten, ten, ten jego krzyk niósł się tutaj korytarzem tym wentylacyjnym. 
I tam aż, wiesz, wydobywał się w naszej szatni. My tylko słyszeliśmy, naszego trenera nie było słychać, tylko słyszeliśmy, jak Ferguson po prostu jedzie z gośćmi, wyzywa ich od najgorszych gości, tylko mm -hmm. wypikane słowa na F leciały. I, i, i wtedy pamiętam, że Radchuje mówi, słyszycie to? To jest wasza zasługa, to jest wasza zasługa. Ale my siedzieliśmy 15 minut w szatni i słyszeliśmy, jak on po prostu walcuje tam gości i w ogóle nie mieliśmy już nic do powiedzenia. Wyszliśmy, wygraliśmy w sumie ten 3-1. Słychać ten wycie znakomicie. Ale po prostu to było niesamowite do, doświadczenie i, i wiem, co to znaczy ta sławna suszarka Fergusona. Dużo ludzi na Instagramie pisze i to są ewidentnie kibice Realu Madryt. Mm -hmm. Przeczytam ci teraz zdanie od Klaudiusza. Takie zdanie, czy takie potrójne pytanie może. Jaką pozycję miałeś w szatni Realu? Jakie były kontakty z innymi zawodnikami? Bo jaką na boisku to wszyscy wiemy. Czy w takiej szatni jak Realu pojawiał się alkohol? Oraz czy... A, tutaj jest jeszcze pytanie o język hiszpański. To umówmy się, że... No dobrze, no, czy znałeś język hiszpański przechodząc do Madrytu, a jeśli nie znałeś, to jaka jest ta umiejętność teraz? No to, ale to powiedzmy, te, te dwa pierwsze mnie interesują bardziej. No to ja jakby ja wchodziłem do szatni Liverpoolu, do szatni Realu Madryt bez żadnych kompleksów. To była ta wartość, którą, którą nie miałem, wchodząc do szatni Liverpoolu. Tam okay. jednak wiesz, wchodziłem i goście mówią, gdzie ty jesteś? Ja mówię, ja z, skąd ty jesteś? Ja mówię, fajny od Rotterdam. Mistrz Holandii, najlepszy bramkarz, trzykrotny najlepszy bramkarz, najlepszy piłkarz, wiesz, miałem tam jakieś zasługi, jak goście mówią. Ale co to jest? To jest Liga nic. holenderska? Hmm. Po prostu nic tak nie znaczy. egoistycznie Anglicy patrzą na tą na własną premię i na siebie, hmm. że po prostu nie widzą innego świata. Hmm. W ogóle hmm. dla nich to nie istnieje. Więc musiałem pracować na nowo. No i jak przez te kilka lat, jak spędziłem ten czas w Liverpoolu, nabrałem tej, jakby tej ogłady, tej pewności siebie. Jak wracałem już, no powiedzmy, jako zdobywca Ligi Mistrzów, do, jak wchodziłem do szatni Realu Madry, to nie miałem żadnych kompleksów. To po prostu mi bardzo pomogło, że szybko znalazłem ten kontakt z zawodnikami. Wiedziałem, w jakiej roli jestem, wiedziałem, na co, wiesz... Ja się cieszyłem każdym dniem, bo, bo ja chciałem tak naprawdę... Oni chcieli ze mną podpisać umowę na jeden rok, bo już miałem... Bo powyżej 32 roku życia oni nie podpisują dłuższych umów. Mhm. Więc ja sobie wiem, jakby powiedziałem, że albo podpiszemy na dwa lata, albo nie podpisujemy w ogóle. Więc oni zrobili w stosunku do mnie wyjątek, podpisali na dwa lata. I później każdym kolejnym rokiem podpisywali kolejny kontrakt. Co by znaczyło, że jakiś, jakąś rolę tam do, dosyć niezłą e, spełniam w tym, że, się, że po prostu mimo tego, że nie gram tyle, ile bym chciał, to e, potem sobie tak tłumaczyłem, że ja podchodziłem do każdego, treningu, do każdego meczu w ten sposób, że jak zaczynałem trening w poniedziałek, to zaczynałem go w ten sposób, jakbym miał grać mecz w sobotę. Mhm. Mimo tego, że na 95% wiedziałem, że nie będę grał. Ale to mnie utrzymywało cały czas przy życiu, na fali, bo w motywacji. Po prostu lub, mnie to cały czas napędzało. I znowu nie wiedziałem, że nie będę grał. Aż do momentu, jak przyszedł już Mourinho, to już było ciężko, złamałem szczękę w ten z Oxer w tym meczu z, z Ligi, w Lidze Mistrzów. Wypadłem ze składu tam chyba na 6-7 tygodni, potem wracałem i to było takie trochę doświadczenie dla mnie przykre, że Mourinho mnie... Bo my musieliśmy w trójkę się rozgrzewać przed meczem. I po tej rozgrzewce Mourinho decydował, który bramkarz idzie na ławkę rezerwowych, a który na trybuny. I pojechaliśmy na Villarreal i on mnie wyrzucił na trybuny. Ja się hmm. zdenerwowałem, tak nie w swoim stylu, byłem taki obrażony i, i on mnie poprosił tylko, żeby nie reagował w szatni, że porozmawiamy na ten temat jutro. Nie? No i okej, okay, bo ja potrafiłem się zachować profesjonalnie, że jednak wiesz, nie, nie, nie strzelałem nie, strzelałem nie, nie rzucałem hmm. koszulek, jak inni rzucają koszulkami, butami i tak dalej, żeby gdzieś tam zareagować, więc ja tego nie robiłem dopiero następnego dnia. I zaczęło mi to już w jakiś sposób no, doskwierać I, i wiedziałem, że to już jest mój, mój czas się kończy w Realu Madry, że lepiej odejść rok wcześniej niż dzień za późno. Hmm. Wtedy będę miał relację bardzo dobrą ze wszystkimi, a może ta relacja, jak zostanę jeszcze jeden sezon, być gdzieś tam zawiana. I hmm. relacja z trenerem i z zawodnikami, bo wiadomo, już nie masz tej przyjemności. Nie? I e, mój język hiszpański był zerowy. No może cztery słowa, bo jednak z tymi Hiszpanami w Liverpoolu tam się trochę e, wygłupialiśmy na jakieś e, słowne przetaczki. Potem w szatni zacząłem już się uczyć hiszpańskiego, bo u nas mówili wszyscy po angielsku, wszyscy doktorzy, wszyscy fizjoterapeuci mówi po angielsku, ale Hiszpanie w ogóle nie mówili mm -hmm. po, po angielsku, więc musiałem się szybko uczyć. No i na tyle się nauczyłem hiszpańskiego, że mam komunikację taką bez, bezproblemową. Alkohol w szatni Realu Madryt, pytanie. Jak powiem, że był, no to był. W sensie takim, że Jak powiesz, że nie Hiszpania... było, to, to skłamiesz. Tak, to skłamie. Hiszpania w ogóle wygląda tak, że jak jeździliśmy gdzieś na mecze, czy na przykład na obozach, byliśmy piłkarskich, na, na obozach przygotowawczych, 
to wino zawsze stało na stoliku. Do obiadu, że można zawsze sobie lampkę wina się napić. Wieczorami przed meczami, jak, jak na przykład byliśmy gdzieś na obozie, czy jak się spotykaliśmy w hotelu przed meczami, w dzień, dzień przed meczem, to wieczorem zawsze stało czerwone wino na stoliku i można było się bez problemu do kolacji napić, żeby się lepiej spało. Mhm. Natomiast już później w dniu meczu już, już tego nie było. Także, <grym> także wino zawsze stało, no to nikomu nie przeszkadzało. Ale nie było lodówki z alkoholem jak w szatni Śląska Wrocław? Za lat. Hmm, powiem ci, że minibary były wszystkie zapełnione i... Ale w szatni, w szatni. W szatni nie, w szatni nie. Tak jest z, z procentami? Nie, nie. nie. Tylko izotoniki jakieś takie sponsorowane, a tego, tego nie było. Nie. I, I co było też, wiadomo, my to też robiliśmy w Liverpoolu, ale też po, po meczach od razu wjeżdżała pizza i wszyscy węglowodany musieliśmy uzupełniać poprzez takie proste środki jak pizza czy makarony. Odbieramy kolejny telefon. Kto jest z nami? Halo? Witam. Cześć. Witam serdecznie. Walek Bydgoszczy. Cześć. Berlina w sumie. Cześć. Witamy. Cześć. Słuchajcie, chłopaki, tak naprawdę to mam do smoka pytanie jako byłego prezesa, tak? Kanał sportowego. Wielki szacun za, za kanał sportowy. Dzięki. Yy, mam takie pytanie. Oglądałem, oglądam większość... Yy, z tego, co edytujecie, z tego, co mnie interesuje. I wspominam e, zebranie zarządu w kiedy was się rozłączono. I no. co się dalej dzieje tak naprawdę? Było, że... A, że nas, wy, że nas wyłączono wtedy. Tak dalej, tak dalej. I Słuchaj. Śledzę to, jestem zainteresowaniem, co dalej z tą sprawą, tak naprawdę. Gdzie dzwonicie, do kogo i tak dalej. Gdzie wycieki przez Polsa. Tak. Sprawa to się dalej. to, słuchaj, yy, okej, okay. sprawa się jest w toku, sprawa jest już jakby poza nami, została przekazana e, kancelarii prawnej, wyrzuciliśmy to z głowy, nie będziemy się tym zajmować my osobiście, bo nie mamy do tego, mamy fajniejsze i ciekawsze rzeczy do zrobienia, na przykład spotkać się z Jurkiem Dudkiem i pogadać o, o, o sporcie. Także to się toczy, ale wiesz co, no to, 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 tak, jak to tak jak to takie sprawy, no po prostu się to, to, to toczy gdzieś tam w jakiejś kancelarii, prawnicy rozmawiają. Tylko tyle na ten temat wiem. Szczerze mówiąc, nie dowiadywałem się, co dalej. Ale nie, nie odpuściliśmy tematu. Nie. nie. Bo, to okay, było, to... bo to było niesympatyczne, to, co się wtedy wydarzyło. No, I niesprawiedliwe no, dla nas. No właśnie, też tak. Mówię. Zostało, no. zostało mi to w głowie i mówię... Dlatego mówię, chciałem zadzwonić, czy dowiedzieć. Dobra. Dziękujemy ci. A dla, Dobra. Do, do Jurka bez pytania, rozumiem? Do Jurka bez pytania. Dobra. Tak, ja mówię... No, dla, dla sorry, Jurek, przepraszam Cię bardzo. No, dzięki, razie, trzymaj się. Hej. Ja mam do Ciebie pytanie od, od takiego chłopaka, który ma ksywę żurnalista.pl. Chcę Ci powiedzieć, że to jest taki, prowadzi swój e, bardzo ciekawy podcast mm -hmm. e, w internecie. Rozmawia z ludźmi sportu, polityki, artystami itd. itd. I mm, jest twoim wielkim fanem. Bardzo mnie prosił o zadanie pytania. Mówi, muszę pomyśleć dobrych kilka godzin. Czy dam bo... się zaprosić do jego podcastu? Nie, wyobraź sobie, że nie. Mówi, chciał ci zadać pytanie, które nigdy ci nie zostało zadane. Nie wiem, czy to się uda, ponieważ już prawdopodobnie odpowiedziałeś na wszystkie pytania. I to jest tak. Czytam. Jerzy Dudek całe życie realizował cele odbycia bramkarzem w trzeciej lidze, później reprezentacja, wyjazd za granicę, a po karierze ambasador euro, czy choćby testował się w wyścigach samochodowych. I zastanawia mnie, czy potrafi wolno biec przez życie. A jeśli potrafi, to na jak długo daje mu to satysfakcję? Mm -hmm. No, potrafię. I ma, jakby, jak czuję to na przykład, no dzisiaj jestem tam w podróży, tak? Mm -hmm. Zaraz wrócę do domu i lubię po prostu usiąść na kanapie, napalić w kominku i, i siedzieć, patrzeć na telewizor, nudzić się po prostu. Ja się uwielbiam nudzić, ale nie mam, nie mam czasu na tą nudę. E, lubię się sprawdzać, lubię rywalizować. To jest po prostu cały czas gdzieś tam w mojej głowie wspomniane wyścigi wcześniej, później ten Run Magedon, mm. golf, turnieje, mistrzostwa świata w golfa dla amatorów. To są takie rzeczy To jest coś, co napędza Jurka na za dwa tygodnie. Liczy, że się dostanie na wielki turniej w Szkocji właśnie taki... Na przykład, no, no może, może. Nie? Golfowy. Także są takie... Wpadla gra. Wpadla gra, tak. Odpad w grupie, nie liczył się na mistrzostwa. Wpadla gra. W parze z Mariuszem Czerkawskim. Z kontuzją, tak, mhm. niestety z kontuzją. Ale w tym, w tym roku, tym... piątego... 5 listopada organizuje drugi się. taki turniej. Jurek, Jurek ponoć ma wystąpić. Uwaga, przygotuje się. Robimy, tak, działamy. się przygotuje. Pada ze względu na to, że miałem w Hiszpanii w domu pada, także mm -hmm. tam sobie odbijaliśmy. E, bardzo fajna gra, zresztą w Hiszpanii bardzo popularna. To prawda. Także ale to czekaj, no to, ale siadasz sportowo. przed tym kominkiem, 
Tak. I po, po, no dobrze, nudzisz się. Ile, to trwa, ile, jak, no jak... Właśnie, ile razy, ile dajesz czasu się tak nudzić, żeby no. się nagle, przez, żeby ci już dostajesz, wiesz, się gdzieś. szybkich nóg, że już tak, właśnie, że już zaczynasz. No przez to, że gram, że gram w golfa, no to też, wiesz, zaraz koledzy dzwonią, słuchaj, jednego, jesteś, ja wiesz, nie, tu odpoczywam. No to tak może maksymalnie to teraz dwa dni gdzieś, nie? A, no właśnie, no, no bo że... tego dotyczyło pytanie. Tak, z dwa czyli, dni. Czyli nie ale, bardzo Ale powiem odpoczywać. ci tak, fajne, to jest fajne pytanie, ja, ja nie biegnę. Nie biegnę absolutnie, po prostu powoli sobie gdzieś tam zmierzam od projektu do projektu. To mnie też napędza. Dzisiaj miałem spotkanie jako gość specjalny do jakiejś firmy. Nie mogę powiedzieć jakie oczywiście, ale yy, oni mówią, po co ty jeździsz na, te, na takie spotkania. Ale mnie to nakręca. Dopóki będę czuł, że mam energię z tego, czuję to, że fajnie się spotykać z mhm. ludźmi, taki socja zrobić z nimi, podzielić się swoimi doświadczeniami. Oni się coś dzielą, pytają się, to dopóki mnie to będzie nakręcać, to będę tak wolno przechodził przez to życie. Nie? Mimo tego, że cały czas musisz odpowiadać na te same, same pytania no, albo w Stambule najczęściej i tak no, dalej. I tak może dalej, tak, dalej. może czasami też zmieniam temat i mówię o Manchesterze, jak, jak mnie Manchester kiedyś zaskoczył i to była dla mnie naj, najważniejsza lekcja w życiu. Ale wiesz co, Ale fajnie. byłem z tobą na, takich, na, na jednym, piątym takim spotkaniu i muszę ci powiedzieć, że masz w sobie zawsze wiele entuzjazmu, zawsze wygląda na, wyglądasz tak, jakbyś o tym mówił pierwszy raz. I jakbyś duży nie... talent. <laughs> to tego. takie aktorstwo, tak? No, świetne, powiedzieć. Mówisz, ja już gajos by tego Ale dzisiaj nie to miałem, bo już jedliśmy lunch i przyszedł chłopak do mnie i mówi, pan co, ja już to drugi raz słucham. Ale kurde, tak jakbym to słuchał pierwszy raz. Także to nie jest aktorstwo, to po prostu no, ja jak coś robię, to dedykuję siebie na 100% w każdej, mm. nawet w takich prostych sprawach, jak przekazanie jakiejś tam treści. Okej. Okay. Kto jest z nami? Halo? Witam, Patryk Sarnowa. Cześć, Patryk. Obiecałem Jurkowi dzisiaj nasz szkoleniu, o którym przed chwilą opowiadał, że dzisiaj do niego zadzwonię. No, no i udało się. Udało się. Brawo. Tylko nie zadawaj w takim razie tego samego pytania, co pewnie zadawałeś na szkoleniu. No to jesteś naprawdę gwiazda dzisiaj tego programu. No ja wiem. Chciałem, żebyś mnie tu oficjalnie pochwaliła, jak dzisiaj dobrze broniłem w meczu. Tak, ale dałem, dałem ci rękawiczki. Pamiętasz jakie? Oczywiście, ja żyłem od jego autografem, bardzo dziękuję. Tylko dwie szkoda... prawe, dwie prawe. No właśnie, szkoda, że były dwie prawe. <laughs> takie, <laughs> takie się trafiły. No dawno nie broniłem, dlatego. Ale to gratulacje, ja i... że się udało dodzwonić. Dziękuję bardzo. I mam pytanie, które koleżanka bała się zadać na sali, żeby jej nie wyśmiało 50 osób. Teraz może jej wyśmieć trochę więcej osób. Bo chciała osób się na sali spytać, bo... żeby jej wytłumaczył, na czym polega spalony. Na czym polega no. spalony? No. To, jest, to, wiesz co, to jest dobre pytanie, jeżeli koleżanki pytają i zawsze są wyśmiewane za brak tej wiedzy. Ja zawsze mówię, że nie muszą się tego wstydzić, bo nawet sędziowie czasami tego nie wiedzą, na czym polega spalony, więc co dopiero my, kibice... E... <śmiech> także także no. myślę, że cię, że cię usatysfakcjonuje. Wy w dalszym ciągu widzę, chyba jedziecie jeszcze, tak? W trasie do domu. Tak, to jest tam. No to super, cieszę się. Pozdrów koleżanki. Słuchaj, pewnie wielokrotnie musiałeś to tłumaczyć na, na przykład małych lampkach, na, na pięciestkach, na, na, na stole. Ale na kiedy jest tak ten spalony? W no którym właśnie. momencie? A, czy ta piłka prawie. jak trafia do niego, czy jak jest wykopnięta do niego? Tak. A między jakim zawodnikiem? Między bramkarzem? A jak bramkarz jest z przodu, to nie? Nic się nie ma, słuchaj, jak, jak sędziowie nie ogarniają tego tematu, to co my mamy powiedzieć? Także jesteś usprawiedliwiona. Dzięki, trzymajcie się, Dziękuję. szerokiej, szerokiej drogi. drogi i do zobaczenia. Pytania znowu z Instagrama. SN pyta, czy Jurek pamięta jeszcze Wronki i zgrupowania w hotelu Olympic? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To był taki pierwszy na wysokim poziomie hotel reprezentacji, bo wiesz, i super hotel, i super boiska. Trochę Mówi taki wyjściów, że... tak? I, i fra... ta, ta architektura, takie lata 90., mocno czuć w tym mhm. lata 90. w architekturze tego hotelu. Ten hotel stojący za bramką. E... A Miki to jest ten? Nie? E... Tak, za bramką. Ta. To taki jest taki. No, taki półokrąglak, taki, dokładnie, taki troszkę. Taki, do... no. no, to jest to. I, I powiem ci, że standard był bardzo wysoki, jak on tam A Ja cię muszę czasy. zapytać o to. No. Bo to, to pytanie zostało zadane w ten sposób. Oczywiście z mrugnięciem oka, oka. jest to pytanie. Ale jakieś imprezy no, były. no wiadomo, przecież nie chodzi o to, czy, czy pamiętasz hotel no. we Wronkach jako taki. My mieliśmy bardzo zgrany zespół i na boisku, i poza boisku. Dobra, i czy prawdą jest anegdota, którą mi opowiedział, i teraz już nie pamiętam, czy Jacek, tak, Jacek Krzynówek, mm -hmm. to Krzynek mi opowiadał, że o godzinie, no mocno po ciszy nocnej, już było mocno, mm -hmm. że graliście w 
czterech, czy tam w pięciu, tak. trzech na trzech na, na małe bramki w, na, w, hot, w tym, w tym w w holu. Hotel, w holu? W holu, no. Tak? No to jest standardowa rzecz, no, jak się nudzimy, nie możemy zasnąć, jest jakiś stres, czy, jest, czy no, jakieś... No. Zale... Bo to... Trzeba powiedzieć, zależy kiedy, bo mm -hmm. nie można utożsamiać piłkarzy z tym, że piją cały czas. Mm -hmm. My spotykaliśmy się w reprezentacji u trenera Angela, później tam u kolejnych trenerów, bo zależy kto przyjeżdżał. Ci, co grali w sobotę, to już byli w niedzielę na zgrupowaniu, ci, mm -hmm. co mieli w niedzielę, to w poniedziałek. Ale jak się spotykaliśmy w niedzielę, to wiadomo, że w poniedziałek był rozruch, jakieś masaże dla tych, co grali, więc jak się spotykaliśmy, to spotykaliśmy się przy piwku, czy tam później jakieś, nie wiem, popularne były, okej, okay, to tam na besówce wejść jakąś dobrą whisky 18-letnią, potem, nie wiem, jakiś blue label się pojawił, jakiś taki mega y, y, odstrzelony trunek. I sobie siedzieliśmy, rozmawialiśmy, wiesz, każdy gdzieś tam musiał się wyżalić, czy ten trener na ciebie stawia, czy cię kocha, czy cię nie kocha, jak sobie poradzić z tym, nie? A w sobotę gramy kolejny mecz w reprezentacji, musimy się tu mobilizować. I to były takie nasze spotkania niedzielne, bardzo, bardzo fajne, bardzo popularne, ale one trwały tylko właśnie w ten jeden, mhm. ten, w ten jeden wieczór. I wtedy było granie I pod, trzech podejrzewam, na trzech? że w tamtym czasie było. A ty była... stałeś na bramce, czy to były takie nie, na, na, na ja nigdy nie stałem. Okay. Tak, ja nigdy nie stałem na bramce. Ja nawet okay. jak grałem w Concordi Knurów, jak graliśmy na małe bramki, to, to grałem w polu, w polu. cały czas. Okej, okay. czy powiedz mi, czy były straty w, w sprzęcie? No bo rozumiem, graliście piłką. Tak, normalną piłką. No to jakaś lampa pewnie się urwała albo mm -hmm. coś, no nie? To y, potem przyszedł może trener, może trener, trener chyba nie przychodził, ale czasami przychodził kierownik y, jakby mm -hmm. już wypchany przez trenera, żebyśmy tam trochę się uspokoili. Ale to, był, to nie był taki standardowy hotel, jak wiesz, że tam kibi, nie wiem, no tak, tak, goście się skarżą mm -hmm. o coś. To było wszystko nasze i, i tak czasami żeśmy się tak, tak wygłupiali. Ale to graliśmy piłkami, które były do, podpisy, do podpisów, bo Aha. tam stały piłki do podpisów tam gdzieś na stoliku. Mm -hmm i to potem graliśmy tymi piłkami. No mnóstwo rzeczy fajnych robiliśmy, które gdzieś tam e, e, z jednych jesteśmy z dumni, z drugich nie, nie, nie bardzo jesteśmy dumni, ale ogólnie wszystko szczęśliwie dobrze się skończyło i, i, i wydaje się, że jak teraz, jak się spotykamy po tych 20 latach, e, to wszyscy te czasy wspominają z wielkim sentymentem. E, I to jest duża wartość, mamy tą, tą drużynę, kumplujemy się, rozmawiamy z sobą, to jest duża wartość, że po tylu latach dalej mamy z sobą kontakt. E, w tamtym czasie, wiesz, jest rywalizacja, jakieś, to, to wszystko idzie bardzo szybko, mechanicznie, no nie, ale... Teraz było chyba spotkanie drużyna tak. Jerzego Angela. Ty byłeś, grałeś w tym byłem, meczu? Byłem, no. Grałeś, tak? Graliśmy, Prawie tak. Prawie cała wasza drużyna się tam... Cała z... nasza drużyna no. się zebrała, yy, niestety nie było... Olego nie było, chyba nie było, nie? Olego nie było, yy, Kałuży nie było, mm -hmm, yy, mm -hmm. a miał być, słyszałem, że, że miał być, mm -hmm. bo... Pewnie może jak dobrze pójdzie, będzie na następnym meczu, bo taki plan się znowu pojawił, mm -hmm. że... No i kto jeszcze wygląda dobrze fizycznie? Kilku dobrze wygląda fizycznie. Nawet jak są więksi niż, niż byli mm -hmm. kiedyś, to nawet, nawet dobrze biegają. I Żuraś dobrze biega, i Jacek Krzynowek mm -hmm. dobrze biega, i, i Michał też dynamicznie chodzi po, po skrzydle Żewaków. Także, także chłopcy jeszcze się, jeszcze się ruszają i jeszcze będzie z nas pociecha na meczach starszych panów. <grym> Okej, okay. odbieramy kolejny telefon. Słuchaj, chcę ci powiedzieć, że już godzina minęła. Na już. No, widzisz, jak to szybko leci. Jesteśmy w połowie programu. E, ogląda nas w tej chwili okolicach 10 tysięcy osób. Już jest 2,2 tysiąca mhm. łapek w górę, czyli opłacił się apel, od razu poszła. Nawet 2,7 w tej chwili, ja rzadko odświeżam. To dlatego. Odbieramy kolejny telefon i, i pytamy Jurka, pytajcie go o o co, na co, o co macie ochotę. 486, 65, 56, a zaraz sobie przygotujemy, zaraz się pobawimy. Zrobimy sobie konkurs jedenastek na kartach FIFA. Mam taką dla ciebie. Hmm? A? A zaraz będzie. Uwaga, no to kto najpierw do nas dzwoni? Halo? No cześć chłopaki, Martin z tej strony. Cześć. cześć. Na początku to sorry, jeśli słabo mnie słychać, ale akurat jadę po trzech, tak tylko powiem za żartu, po trzech miesiącach niebytności w domu, wracam do żony, więc nie was akurat oglądam na żywo. To nie śpiesz się tak, wiesz, no ostrożnie, to. żebyś dojechał. I ją pozdrawiamy bardzo. Okay. Dzięki serdecznie. Ja mam pytanie do Jurka, do Jerzego, sorry. Jerzy, jak rozpoznać predyspozycje u takiego młodego chłopaka zaczynającego przygodę, powiedzmy, z boiskiem? Powiedzmy, kto ma obronę, kto do ataku, mnie akurat interesuje bramka. Jak by to wyglądało, powiedzmy, na twoim przykładzie? Mm -hmm. Są jakieś takie właśnie, nie wiem, testy, sposoby, że czy po prostu trener to ocenia, kto do czego, a tu mam najbardziej właśnie na myśli, na myśli właśnie bramkarstwo. 
Jakbyś ty powiedział na swoim przykładzie, czy jakbyś powiedzmy takim zaczynającym chłopakom coś mógł doradzić, czy rodzicom mm. podpowiedzieć, jak okay. to mogło wyglądać. Także dzięki serdeczne, dzięki. pozdrawiam. Szerokości, Super, trzymaj się, oglądaj nas dalej. Dobrego weekendu, będzie dzięki na pewno serdeczne. fajnie. O, mam nadzieję, że będziemy ci towarzyszyć jeszcze przez godzinę w drodze. No to jak rozpoznać, czy ktoś, czy, czy na taki dzieciak ma talent? to było śmieszne, bo... E, bo ty jakby, talentu nie miałeś? Ja rzucałem się jak worek kartofli, <laughs> pamiętam, mm. e, jak opuściłem szkołę e, podstawową. I w tamtym czasie dopiero zacząłem tak naprawdę trenować jako bramkarz. Miałem trenera bramkarzy, tam pozdrawiam Witka Słabkowskiego, który jakby dedykował dużo czasu w tamtym czasie, żebym się z tego worka kartofli rzucał się zupełnie jak, jak, jak inny zawodnik. Natomiast u mnie była prosta sprawa. Mieliśmy klasę sportową co drugi rok. Ja niestety się nie zapałem do tej, do tej klasy sportowej. Byłem właśnie w tym roku przestępnym. I, e, I połączyli nam te klasy kiedyś, e, chyba w szóstej klasie nam połączyli te klasy, nie, w czwartej. I trener zrobił taki prosty test e, brankarzy. Wziął tamtego brankarza, który był rok starszy, do mnie, obrócił na styłę i mówi, a taka różnica wzrostu nie jest e, za duża i tylko zapytał się, no ty chcesz być brankarzem, aha, a ta, ma, tata wysoki? Ja mówię, no taki wysoki, a mama wysoka? Ja mówię, no ile ma, więcej niż 1,80 m? Ja mówię, no chyba tak. Mówi, okej, okay, no to dobra, to jeszcze podrośniesz. Mhm. No i ja nie, nie, wiesz, ja nie byłem jakimś wielkim gigantem. Ja dopiero wskoczyłem, ja podrosłem chyba z 20, prawie 30 centymetrów w ciągu dwóch lat, jak miałem plus 16. I wylądowałem oczywiście w szpitalu na, na anemię, tak się do, doprowadziłem mhm. poprzez te, te treningi. Bo taki byłem zafiksowany, że wiesz, jak trener coś powiedział, to ja to po prostu brałem do serca. Czyli jak powiedział, że dwie godziny przed meczem się nie je, przed treningiem się nie je, no to ja nie jadłem. A że mm. późno kończyłem szkołę, od razu biegłem na trening, no to mówię, kurde, mam jeszcze godzinę, nie mogę jeść przed treningiem. I tak się doprowadziłem do takiego stanu, że czułem się świetnie, a na badaniach wyszło, że mam hemoglobinę na, na nie wiem, 6,3 albo coś takiego. Więc wylądowałem w szpitalu, tam przetoczyli mi krew, leżałem tam chyba 4 czy 5 dni. I przyjechał do mnie trener przez okno i mówi, słuchaj, my gramy w niedzielę bardzo ważny mecz. A ja mówię, no ale ja tu jestem, to rozmawiajcie z ordynatorem. No nie, nie wypuścicie, dopiero cię wypuści w poniedziałek, a w niedzielę gramy ważny mecz. Przyjedzie tutaj kierownik po ciebie samochodem, a ja mówię, ale ja jestem w samej piżamie, mam, nie mam nic, nie? No i on mnie wtedy, pamiętam, ściągnął do tego Fiata, ja nie trenowałem w ogóle ty, tydzień czasu, graliśmy na Karbo Gliwice, jeszcze taki był klub. Wygraliśmy z nimi 3-1, utrzymaliśmy w tamtym czasie Ligę Międzywojewską Ligę Juniorów, czyli dzisiejszą cl mm -hmm. No a ja z powrotem w tej piżamie musiałem się szybko przebrać po meczu i z powrotem do szpitala, że się nikt nie zorientował, że, że mnie nie było. I, I dzisiaj to zupełnie inaczej wygląda. Ja bardzo dużo ćwiczyłem, bardzo dużo pracowałem nad gimnastyką, nad, nad rozciąganiem. To powodowało, że ja po prostu praktycznie nie miałem nigdy kontuzji że te mięśnie miały tak elastyczne. Znaczy, to jest w ogóle chyba klucz, taki WF, naprawdę taka ogólna rozwojówka. rozwojówka dla, w ogóle tak, dla każdego, tak, dla każdego ogólna, dzieciaka, który ma potem uprawiać sport. Absolutnie ogólna hmm. rozwojówka. Ja grałem we wszystkich reprezentacjach klas szkoły, czy w siatkówkę, w koszykówkę, nawet w gimnastyce artystycznej, gdzieś hmm. tam przewroty, wymyki, jakieś stanie na rękach. I to mi pomogło, i bardzo dużo tego robiłem, to mi pomogło, dzisiaj robię szpagat bez żadnego, tak jak się stoję, po prostu robię szpagat bez rozgrzewki, bez niczego. Chcesz, żebym cię poprosił, żeby, żeby, się, żeby się sprawdzić? Na stole mogę to zrobić. Zresztą Nie. na stole bardzo często robię szpagat. Serio? Właśnie wtedy w takich, jak jestem w Posłuchajcie, takim... Posłuchajcie, 10 takim... tysięcy łapek w górę tak, i Jurek będzie. zrobi szpagat na końcu na stole. Dokładnie. To Także jest, jest, jest zadanie. Patrz, to jest dobry jest negocjator, challenge. to jest absolutnie dobry negocjator. Także negocjujcie z nim, najwyżej się posłuchaj, przewrócę do przodu. Ale posłuchaj, ogląda nas 9,5 tysiąca na żywo, ja proszę o 10 tysięcy tak. łapek, czyli jest to... To jest... wszyscy muszą dać Także łapkę wszyscy do góry. dzwoncie po rodzinę, Jurek będzie robił szpagat na, na stole wtedy. Tak, dzwoncie, no. dzwoncie. Także te, te przygotowania, jakbym ja zawsze jak doradzą tam rodzicom, co zrobić, to mówię, dużo ćwiczyć, dużo ćwiczyć ogólnorozwojówki takiej, dużo przygotowania takiego szybkościowo gibkościowego bo później masz już trenera, już już są dedykowani trenerzy. A refleks, czy to jest coś wrodzonego, czy to jest coś, co Można się da... Można poprawić cały no czas. Można pracować nad tym, nad refleksem, nad techniką. Przede wszystkim nad techniką musisz pracować, bo później tego już nie nadgonisz. A technika pozwoli ci robić kolejny postęp. Tak? I to jest bardzo ważne, bo jak jesteś taki trochę sztywny, to tej techniki już nie nadrobisz w późniejszym wieku. Więc od początku trzeba pracować nad gimnastyką, przygotowanie 
fizycznym i techniką. No i później ewentualnie kolejne elementy, wiesz, masz dobrego trenera bramkarzy, tych trenerów bramkarzy jest sporo, to nie jest tak mhm. jak kiedyś, wiesz, że jeden był na, na pół ligi, mhm. albo trener, jaki zawodnik cię obstrzeliwał, to teraz jest trochę inaczej. Inaczej dzisiaj też genetycznie już badają zawodników, którzy mają tam 8-10 lat, czy się nadają na taką pozycję, a nie inną, więc dzisiaj trochę inaczej są te testy robione, ale to wszystko pomaga, żeby doprecyzować daną pozycję. To już powiem ci, poszło w górę, idzie, idzie, idzie. jak akcje jakiego, prawie przed, 5 tysięcy już. Przed końcem no, programu jeszcze to zrobimy. Słuchaj, teraz mam do ciebie pytanie bardzo poważne. Tak, ale gdzie 15 trochę... to stanie na rękach później. Też dasz radę? Tak na, na szybko? Posłuchaj. Pyta Sebastian, to jest mhm. fajne pytanie. Nawiązuje trochę poniekąd do tego, o, o co przed sekundą pytał nasz, yy, na, nasz widz jadący gdzieś po Czechach do domu, do żony. Czy pamiętasz książkę pod presją i czy uważasz, że szkolenie bramkarzy pod względem psychologicznym, radzeniem sobie, radzenia sobie ze stresem, reakcje na popełniane w czasie meczu błędy, no, które bramkarzom się zdarzają przecież, mhm. powinno być równie ważne co trening taktyczno-techniczny? Tak. Tak, absolutnie, bo ja, ja byłem królikiem doświadczanym. Jak mhm. pamiętasz, jak, jak wchodziłem, ja byłem rodzynkiem w Premier League, gdzieś tam cały czas byłem oceniany z wielu punktów, tak? bo, bo nie było tak, to się nie rozchodziło na kilku bramkarzy czy na, na kilkunastu zawodników, tylko się rozchodziło głównie jakby wszyscy jak widzieli błąd, to widzieli mnie, bo, bo byłem jedyny w, tam, w tamtym czasie w Premier League. I, i to jest to, to, jest to gdzie, gdzie moja osobowość mogła być absolutnie dużo lepsza. Czyli ja, ja bardzo się przejmowałem tym, co, co zrobiłem bardzo, jakby brałem to do, do, do serca, do siebie. Walczyłem z tym bardzo mocno, czasami się zamykałem jakby na, na jakieś takie wiesz, błędy, ale dzięki temu jakby pracowałem nad tym. Jakby popełniałem błąd, to od razu chciałem być na boisku i bym spełnił trzy godziny na boisku, katując się, żeby, żeby już tego błędu nie popełnić. Ale, ale tak jak po tych wielu latach, jakbym miał taką, bo to nie mówimy, no, psycholog sportowy, ale, bo moim psychologiem sportowym była moja żona, mhm. był Jacek, jak dzwoniłem, czy Tomek Rząsa, dzwoniliśmy, mieliśmy fajną komitywę, że jak miałem jakiś słabszy dzień, to zawsze dzwoniłem do chłopaków i już jakby mogłem się wygadać, jakby wiesz, uspokoić swoją, swoją duszę. Ktoś który, mi wysłuchał. Który Jacek? Który Jacek? No, Jacek Sznówek czy tam. A, Jacek Sznówek mieliśmy i tam, Tomek Rząsa, Czy tam okay. do kogoś z reprezentacji mm -hmm. jakichś, okay. wiesz, kolegów, czy, czy, czy do Knurowa, moich starych kumpli, żebym się mógł wygadać. I, I teraz jak rozmawiam z tymi młodymi chłopakami, mówię, wy jesteście pierwsi, na których będą patrzeć. Jak puścisz bramkę, musi stać pierwszy. Musisz mieć głowę, coś a la Peter Schmeichel, który jak patrzę na niego, to trochę tych bramek tam mu wpadało. Natomiast on był pierwszy do takiej, wiesz, do takiej reakcji, takiej mobilizacji zawodników swoich. On, on nie, nie chował, nie podnosił ręki, sorry, zawaliłem, dobra, spróbuję, będzie lepiej. Nie, on od razu był po prostu pozytywnie, tak wiesz, mhm. przekuwał to w taką, w taką mobilizację i to tego, tego mnie brakowało. I dzisiaj cały czas chłopakom, jak, jak rozmawiam z młodymi brankarzami, to cały czas im mówię, że nic się nie przejmujcie, my musicie mieć tą osobowość, nikt wam nie pomoże z pola, po prostu wy musicie być pierwsi i pokazać ten, ten charakter takiej, takiej dynamiki, że, że nam się może zdarzyć, zdarzyć błąd. Także... Pytał, pytał Sebastian, o to nie wiem czy powiedziałem jego imię z Instagrama, ja was odsyłam do, do naszej rozmowy, mój pierwszy raz, bo tam jest bardzo dużo o tej psychologii sportu, już pewnie tak. nie pamiętasz, bo to już pół roku temu rozmawialiśmy, mhm. ale rozmawia jest do znalezienia na YouTubie z Jurkiem i zapewniam was, że tam kilka bardzo interesujących wątków, między innymi tego słynnego meczu z Manchesterem United, tego reakcji później trenerów jest, jest poruszonych. Ale zapytam cię jeszcze teraz, zanim odbierzemy telefon, o Lorisa Cariusa, czyli o bramkarza mm -hmm. Liverpoolu, który był kilka lat po tobie, tak. już tam nawet kilkanaście, no, których mu ewidentnie ten jeden, jedyny mecz yy, nie pomógł i on dzisiaj Szczerze? Ja nawet nie wiem, gdzie on jest, ale on sobie, gdzie nie pójdzie, to już sobie nie radzi. Ja nie mhm. wiem, czy on był przygotowany w ogóle do uprawiania tego zawodu na najwyższym poziomie. Tu, y, tu, technicz, technicznie też, ale, no, ale ewidentnie go przerosło, go, tak. jakby życie go przerosło. No był, bo skoro dostał się na ten top, mhm. to, to nie jest tak, że od razu tam skakujesz na ten top, tylko on był jeden z najlepszych bramkarzy w Bundeslidze, zanim dostał się do Liverpoolu. Klop miał na niego oko, widział, że chłopak ma to potencjał. Natomiast to, co jest w Bundeslidze, to, co jest w Lidze Holenderskiej, to jest zupełnie coś innego. Premier League jest absolutnie inną szkołą życia. I, I pewnie tam się gdzieś tam dał zaskoczyć po prostu. On nie był odpowiedzialno, odpowiednio wytrzymały pod tym względem. I te, te nie takie... Bo to, to, że on zawalił mecz Ligi Mistrzów, to, to jest jakby... 
następstwem tego, co się działo do tego, ligi, do tego meczu Ligi mm -hmm. Mistrzów, że on miał, była ta dywagacja, była ta dyskusja, a czemu, może ten lepiej, może Mignolet, może, a może inny bramkarz. Cały czas była dyskusja tego bramkarza. To powoduje, że te negatywne fluidy gdzieś się ujawniają. Kurde. I niestety, mm -hmm. no, jak patrzysz na te bramki, to, mu, to nie wierzy, że to się dzieje. To, mm -hmm. to musi być jakieś następstwem jakiegoś, nie wiem, jakiegoś łańcucha ogromnych pechów, tak? I, I my dzisiaj rozpoczęliśmy dywagację o, bo zawsze jest ta dywagacja, kto numerem jeden. Ja mówię, Słuchajcie, mamy zajebistych dwóch bramkarzy. Jest Fabian, jest Wojtek. Nie ma w ogóle tematu na temat bramkarzy. Zapomnijcie o tym temacie tych bramkarzy. I jak się pojawił temat bramka, wiesz, teraz dyskutujemy o Wojtku cały czas. I co mecz, coś tam się dzieje. Co mecz po prostu jest to gdzieś wywoływane, nie wiem, z jakiego obszaru, ponad, nie wiem, stadionowego, jakiejś takiej, takiej energii. Nasz finał Ligi Mistrzów nie był wygrany przez, przez naszą mobilizację w szatni, przez to, co Benitez powiedział, czy tam, czy, czy Alek Meller, który nas tam gdzieś mobilizował. Nasz mecz był wygrany przez to, że pojawiły się pozytywne fluidy na stadionie, że stanęło w tamtym czasie 60 tysięcy kibiców Liverpoolu i mimo tego, że przegrywaliśmy 3-0, wszyscy w nas wierzyli. You will never walk alone. Come on, guys. Let's make a party. I, I tak to wyglądało. I nagle, bo nasza mentalność była taka, a, 3-0, to co, idziemy na piwo, dobra, już no, dziady, niech spadają. A tam nie, tam są pozytywne te fluidy. I tu jak kreujemy takie negatywne jakieś dyskusje, a propos Kariusza, no to, to potem tak to, tak to zawaliło. Ja po prostu byłem załamany. Ja, ja mm, uroniłem łezkę w dwóch meczach patrząc na Liverpool. Właśnie w tamtym momencie, bo byłem akurat na tym meczu w Kijowie i nie wierzyłem w to. Mówię, kurde, po prostu to jest, to jest po chłopie. Yy... I dlatego też wspierałem Mignolet też bardzo często. Pisałem do niego mm -hmm. sms -y, że mówię, kurde, dawaj, wiesz, nie, możemy się, nie możemy się poddawać. I drugi raz, jak Liverpool wygrał w Madrycie z, z Tottenhamem, jak widziałem, jak chłopcy biegali do boiska i, i sobie jakby Odtwarzałem to, jak myśmy biegali, jak ludzie na nas patrzyli z trybu. Ja akurat byłem z Aleksandrem, z moim synem i w tamtym czasie po prostu, aż teraz nawet jak myślę o tym, to po prostu głos się łamie, bo to są rzeczy, które jest pięknie doświadczać. Mm. Te piękne rzeczy, nie, nie te, wiesz, te, te fatalne rzeczy, nie, ale, ale one uczą. I szkoda właśnie, że, że Karius nie mógł się już później odbudować. Poszedł też, to są decyzje też, idziesz do Ligi Tureckiej, tak, która jest bardzo Turcji. trudną ligą mm. dla bramkarzy, która, no nie oszczędzą cię, po prostu tam nie ma momentu na odbudowę. Lepiej jakby może wrócił do Bundesligi, do swoich, do, mm. do najbliższych gdzieś, wiesz, żeby zbudować wokół siebie taką enklawę ludzi wspierających cię, tak, mm. w tych momencie trudnym, odbudować się i, i wtedy on podjął taką decyzję, moim zdaniem, też bardzo trudną. I mówię, kurde, jak on tam się odbuduje, to jest kozak, to będzie naprawdę wielki, wielki gość. A yy, grę Turcja czy Turcja, to wiesz, jak to się kończy. Wygrywasz trzy mecze, noszą cię, przegrywasz jeden. No i tam tak zdaje się z Kariusem było, że on tam zagrał jeden, drugi, trzeci dobry mecz, a potem babol i koniec. I znowu no, chłopa i no, nie i było i, i tyle. No podejrzewam, że no, mogę tak być. Odbieramy telefon. Halo? E, halo, halo. Cześć. E, Wojtek halo. z Krakowa halo, halo. z tej strony. Cześć Wojtek. E, ja mam jedno pytanie do Smoka, jedno pytanie do Jurka. Proszę. Do Smoka Wawelskiego? No. Do Smoka Wawelskiego, niech będzie może i Smok Wawelski. A mam, mam nadzieję, Smoku, że nie zjeżdż ogniem. Nie, to spokojnie, to jeszcze zależy o co, o, o, o co zapytasz. O, o co zapytasz. No. O co zapytam. Ja zapytam o taką jedną rzecz, ponieważ kilka lat temu było organizowane przez Weszło wyjazdy na mecz i ty byłeś na takim z jednych z meczów w Liverpoolu. Tak, Liverpool Atletico, ostatni mecz przed pandemią. O. No. Dokładnie, dokładnie. Powiedz mi, wrócą kiedyś takie tematy? Wiesz co, nie wiem, bo to nie ja byłem organizatorem tych spotkań, to, było, to była firma Weszło Travel. Mhm. Proponuję tak, musisz zadzwonić do Stana, bo on jest współudziałowcem tego, tego projektu. No ja myślę, że na razie są jeszcze odrobinę, no jeszcze są trochę trudne czasy. Z, no tak, są wiadomo, kraje, COVID gdzie są gdzieś, no wiadomo, no są no jeszcze mamy czasy trochę pan, lecąc, kwarantanna, kwarantanna, no właśnie, kwarantanna pewne rzeczy wyklucza, no i to jest, to jest, największy, to jest największy, największy kłopot. Ale myślę, że jeżeli odpukać wrócimy i świat już wreszcie stanie na nogach, a, a już trochę mniej na głowie, to może i te wyjazdy wrócą, ale Rozumiem, nie potrafię ci się nic podobało. powiedzieć. Podobało cię, tak? Hmm. Nie, generalnie jestem fanem Liverpoolu i z wielką chęcią, jeśli byłaby organizowana jeszcze raz taka wycieczka, to powiem szczerze, że nawet sprzedał nerkę za taki wyjazd. Nie, no nie wygłupia się, spokojnie, to już, już nie ten. Nie, Ale nie. Zwłaszcza, zwłaszcza w twoim towarzystwie byłoby to na pewno. A ja ci powiem, że ja tam po tym Liverpoolu, to ja tam ludzi przeczołgałem, bo ja tam dużo rzeczy wiem, gdzie tak, jest. Tak, tak, było pokazywałem. bieganie, tak, no, tak, było wiem, bieganie. było bieganie, ale... 
Ale jakby wiesz, sama rozmowa z tobą i spędzenie czasu i mecz na Enfield to w ogóle marzenie, prawda? No to tego, tego akurat nie wiesz, ale, no ale okej. Okay. No ale umówmy się, ale rzeczywiście ci, co byli, to chyba byli zadowoleni. Słuchajcie, 5,6 tysiąca ludzi. Łapkujcie. Łapkuj. Jurek cały czas jest, podjął się pewnego wyzwania. Ale masz pytanie do Jurka. 5,6 tysiąca. Tak, 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 rozgrzewać się. Eee, pytanie, mamy pytanie 45 propos, minut. No, no. Pytanie a propos finału Ligi Mistrzów. Byłem małym gnojkiem wtedy w sumie, ale doglądałem mecz z tatą i tak mówię, no 3-0, ciężki spać. temat do, 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 do powstania. Co, co tak naprawdę Rafa Benitez powiedział wam w szatni wtedy, że daliście radę i no rozumiem stadion, setki tysięcy kibiców Liverpoolu i może setki tysięcy przesadziłem, A, ale, ale, ale jakby... Było. Tak, Jurek, to jest, to jest niesamowite jak, pytanie, jak, ponieważ jak, nigdy musiał, nie zostało ci zadane w życiu. Co musiał, co musiał powiedzieć Rafa Benitez w szatni, hmm. że byliście w stanie odrobić to 3-0 i jeszcze twój taniec i obrona karnego Szewczenki? No to jest, okay. wiesz, to jest zawsze no, gruba dyskusja, już legendy krążą na, tym, na ten temat, co tam było w tej szatni. Natomiast tego czasu za bardzo nie ma, żeby aż coś powiedzieć mega ważnego. Mieliśmy, byliśmy przede wszystkim bardzo źli na siebie, że ten mecz nam się tak ułożył. Kilka ostrych słów jak zwykle musiało paść, trochę zimnej wody na twarz. I Benitez jest takim trenerem, który nigdy jakby werbalnie nie krzyczy na zawodników. Raz, że oczywiście ta bariera językowa jest w tamtym czasie jeszcze była, bo on jakby wiesz po, po, no, po angielsku mówił wyraźnie, jakby wiesz, ale nie potrafił tego emocjonalnie oddać. Natomiast był mega gościem, jeśli chodzi o taktykę i on po prostu jakby no, poprosił nas o te 5 minut uwagi, taktycznie jakby zmienił nasz zespół, zmieni... trochę ryzykowaliśmy, bo wróciliśmy do ustawiania trzema stoperami, graliśmy na wahadła, wahadła. Steven Gerrard trochę jakby grał wahadłowego, czyli w obronie obrońcy, a tu grał później atakującego pomocnika, tak samo jak John Rize i zamknął środek pola, który był mega dziurawy w pierwszej połowie, czyli wpuścił Didier Rahmana. I, nie, no ale musisz opowiedzieć i, historię i, i, i tego. Nie, nie, bo i, zaczynasz jakieś teraz opowiadać o tym, jak tu Benita jest jakiś tutaj... Nie, nie, nie. Już proszę państwa, ja to jakby protestuję. Mówmy się, że tego wszystkiego nie było. Bo tutaj zaczyna mi opowiadać teraz Jurek, jaki tutaj Benitez, stratek, tu wymyślił. No to Opowiedz było. mi, jak wprowadził dwunastego zawodnika na mecz w przerwie i nie było wiadomo, kto gra, czy Traore, no tak, czy Finan, no bo, czy kto. No. no jak już usiedliśmy wszyscy w tej szatni, już tam ob, teraz obyci prawdę. wodą, to... Benitez Lecą mówi, faki, tak, okej, okay, dobra. Mówi, dobra, Jimmy Traore, tobie już dziękujemy. No i Jimmy Traore, jako lewy obrońca, wkurzył się trochę i, no i rzucił tam tymi getrami, zaczął rzucać, poszedł pod, pry, pod prysznic już, no nie? W tym, czas, w tym samym czasie siedzący obok mnie Steve Finan był masowany przez fizjoterapeutę i cały czas mówi, kurde, wiesz, ta czwórka nie wytrzyma długo, nie wytrzyma długo. Ile jeszcze wytrzyma? No nie wiem, nie, może z 20 minut, może z 20 minut. No i tam go masuje, no i, i Benicyz mówi, dobra panowie, no to co? E, jesteście gotowi, bo chcę wam coś pokazać. No ale tam raczkiem, raczkiem ten fizjoterapeuta do Beniteza mówi, wszyscy zdrowi, wszyscy zdrowi. A ten mówi, no tutaj Steven, Steven, Steve Finan ma problem z mięśniem. Tak? Duży problem? Mówi, no nie wiem, nie wiem. On mówi, dobra, słuchaj, to, to robimy tak, to nie będziemy ryzykować, bo ja potrzebuję te zmiany później. To Steve, ty zostajesz, dziękuję. Jimmy, Jimmy, ty, ty wracasz. Jimmy jest pod prysznica, mokry cały, szuka tych get. Ten tu się wydziera. Steve Finan, Finan. mówi, że został zdradzony. Co ty mu powiedziałeś? Po co? A skąd wiesz, ile będę grał? Co ty mu powiedziałeś? I on się wyżywa na tym fizjoterapeucie, że powiedział Benicyzowi, że może 20-25 minut wytrzyma Steve. Więc taka atmosfera była dosyć napięta. No ale Benicyz mówi, dobra Steven, już koniec, kurna, podjąłem decyzję, koniec, już e, e, Jimmy tutaj, Jimmy szuka w tym worku tych gets, które już tam wcześniej rzucił, tam się ubiera, przebiera. No i, i Benicyz tłumaczy nam tą, tą taktykę na trzech, na trzech ostatnich stoperów, że tam Didi Haman tutaj, wiesz, e, będzie blokował ten środek pola, no i, i sędzia już widzi, że... Tsz, tsz. I my Bo tak, jest wiesz, daleko na murawę i trzeba szybciej wyjść. No, no, po prostu trzy minuty z, idziesz no do właśnie. szatni, trzy minuty musisz wrócić, Stambule. to jest sześć minut, masz dziewięć minut na to, żeby coś skorygował, dwie minuty na te kłótnie wewnętrzne. Czyli jedna... umówmy się, nic wam nie powiedział w szatni, bo nie zdążył. W szatni nam zaczął tam kreślić na tym tym i nagle kurde, ten sędzia gwizdze, a my patrzą, mówi, no to słuchajcie, to, to tak będziemy grali tutaj na tych wahadłowych, a ten Alek tak liczy i mówi, ten, że mamy dwunastu ludzi na tablicy. Mówi, 
Ale jak 12? Jak to możliwe? No 12. I on tak patrzy, patrzy. No nie, no tu, 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 tu. No tu jest Jimmy, tu jest ten. On mówi, a no tak. No bo Jimmy y, jesteś, a ciebie nie było. <laughs> Stifinan, jesteś, a macie nie być. <laughs> Więc szybko to przestawiał. Dobra, jeszcze minutę do sędziego mówi. Dobra, jeszcze 30 sekund, jeszcze moment, moment. No i szybko to poprzestawiał. No i okazało się, że było nas później 11. A na początku było nas 12. No i później ten, te słowa Alka, bo już, już podniecenie było, czasu nam brakowało. To widzieliśmy tą, tą napiętą akcję strasznie. I ten asystent Beniteza właśnie w szatni przed wyjściem już mówi, panowie, słuchajcie, musicie zapomnieć o tym wyniku. Zapomnijcie o tym wyniku. Szybko musicie strzelić gola. Szybko musicie strzelić gola. Wtedy oni nie będą panikować. 3-1, wiadomo, w osi to, to nie panikują. Wtedy musicie strzelić drugiego gola. Wtedy zaczną panikować. Jak zaczną panikować, to wtedy na nich atak trzeciego gola. I tak już wiesz, na szczęście mieliśmy jeszcze te trzy minuty, żeby wejść na murawę, to zapomnieliśmy no o tym, Tutaj mi opowiedziałeś, bo to, jest, bo to jest fajna historia, kiedy wychodzicie, to, to już gdzieś tak się tutaj przemazało przez ten program. Tak. Wychodzicie na murawę w Stambule i właśnie słyszysz tych 60 tysięcy tak. gardeł kibiców tak. Liverpoolu i wtedy was Steven Gerrard zebrał tak naprawdę w kole na środku. Tak, tak? No, tak no, było? my już wychodziliśmy na, na murawę, już tam się rozstawiali goście po, jakby wiesz, po pozycjach i nagle z tej lewej, bo nasi, jak wchodziliśmy na stadion, nasi siedzieli po lewej stronie i zaczęli wszyscy nagle, o, jeden, drugi, dziesiąty, pięćdziesiąty, sześćdziesiąty i Will Neville Walk zaczęli śpiewać, nagle co, pół stadionu zaczęło śpiewać Will Neville Walk Alone. I my tak patrzymy na to, kurno, Steven... Przegrywacie trójką. Przegrywamy 3-0. Mm. I, e, I wiesz, Steven tak patrzy i mówi, no i dawaj, chodź, chodź tu wszyscy, chodź tu wszyscy. No i wziął nas do tego koła i mówi, kurwa, czy wy to słyszycie? Czy wy to słyszycie? Czy... Kurwa, musimy im dać coś z powrotem. Musimy im dać coś z powrotem. Oni tu przyjechali tyle tysięcy kilometrów. Musimy im dać coś z powrotem. I wtedy nie myśleliśmy o tym, że my mamy im strzelić trzy gole, tylko chcieliśmy pokazać liverpoolski charakter, strzelić jednego gola, pokazać tą, tą determinację, którą mieliśmy do finału, bo cały czas walczyliśmy z Bayern Leverkusen, może to nie, jakby tam byliśmy faworytem, ale potem mieliśmy Chelsea, nie byliśmy faworytem, Juventus nie byliśmy faworytem i z, Juventus, i z Milanem też nie byliśmy faworytem, ale dawaliśmy radę, z tym charakterem dawaliśmy radę i to o to chodziło, żeby pokazać charakter w drugiej połowie, no a ten mecz się po prostu ułożył, jak się ułożył i... W 6 minut strzeliśmy trzy gole. Chodziło o to, żeby wygrać drugą połowę imienia Wojciecha Łazarka, żeby chociaż coś z tego, to, coś z tego, z tego mieć, było. Nie? No no tak. się okazało, że jakaś ekstra premia wpadła e, e, później. Drobne. Taka, taka drobniaczka. Taka. Okej, okay, słuchamy kolejnego pytania. Kto jest z nami? E, halo, witam serdecznie. Cześć. Paweł z Koźmina Wielkopolskiego. Cześć, cześć. Muszę przyznać, że jako fan Milano troszkę ciężko się słucha tych opowieści, ale oczywiście serdecznie gratuluję Jurkowi. Słuchaj, taki Tego, był moment, że my chyba wszyscy kibicowaliśmy Milanowi, jak jeszcze ta trójka Holendów grała z Rejkardem, z Gulitem i z Van Bastenem, to ja też byłem fanem, po prostu byłem zakochany w tym zespole, także to też nie jest tak do końca wiadomo, inaczej e, życie nas potoczyło. Ale, ale też, w tym meczu, w tym meczu to już ale byłeś w tym rozumiem, meczu już za... byłem no to dni absolutnie, to już za byłem Liverpool. za Liverpoolem. Okay. No, Dokładnie, słucham. serce gdzieś tam było mocniej ze względu oczywiście na Jurka w bramce. Ale ja chciałem właśnie troszkę inaczej, przed chwilą Jurek mówił, że presja na Kariusa mogła wynikać z rywalizacji z Mignoletem, a Jurek też w sezonie, gdzie dotarli do finału Ligi Mistrzów, rywalizował z Kerklandem i gdzieś też był ten podział tych meczów, mówię. raz zwanił jeden, raz drugi. I w koniec końców Jurek gdzieś tam w końcowej fazie skoczyłeś w bramkę i... Może to jednak pozytywnie na ciebie zadziałało gdzieś tam ten impuls. No na pewno pozytywnie może, może nie, bo ja tak trochę jakby no, czułem, że jest tam coś rozgrywane poza moimi plecami i to mnie, to mnie strasznie irytowało. Ale jak wskoczyłem do bramki w tamtym czasie i, i też słyszałem to, co mówiliśmy tutaj wcześniej o tych dywagacjach, żeby inni też na pewno sprowadzić nowego bramkarza, to sobie powiedziałem, że ja po prostu muszę się jakby odciąć od tego i grać jak najlepiej. I mam za dużo jakby do przegrania. Są poważne mecze Ligi Mistrzów, bo myśmy w Premier League grali przeciętnie. W tamtym, w tamtym sezonie skończyliśmy na piątym miejscu w Premier League, więc to była taka taki lore coaster, że w Premier League przegrywaliśmy, remisowaliśmy i, i jedyną szansą na to, żeby zachować twarz była Liga Mistrzów, więc to była taka sinusoida up and downów. I 
I wydaje mi się, że rywalizacja z Kirklandem nie pomogła mi. Jakby, no my, jakby my się przyjaźnimy, kumplujemy, on jest super gościem, natomiast tam było za duże ciśnienie. On by dużo więcej osiągnął, gdyby nie miał tego ciśnienia, gdyby się nie poddał tej, tej presji angielskich mediów, że on będzie numerem jeden na świecie, on będzie numerem jeden w, w Anglii. Bo on miał duży potencjał, ale ta presja powodowała, że my obaj szliśmy w dół. Bo ja miałem taką mhm. rozmowę z Joe Coringenem i ja mówię, słuchaj, ty jesteś super jako trener, on jest super jako człowiek, ale my musimy obaj iść do góry, my nie możemy. Ty, ja mu pomogę, on mi, wiesz, nakręcali mnie moją technikę padania, moją technikę skipów, jak ja się poruszałem w bramce. I ja z chęcią im to udostępniałem, to dla mnie nie było żadno, jakby, wiesz, oni patrzyli, jak, jak mają to, to zrobić, mówię, tylko ty musisz ciągnąć nas do góry. Nie może być tak, że wiesz, ściągasz mnie do poziomu e, Krysa z całym szacunkiem. Wiesz, nie? Corrigan sam był bramkarzem Manchesteru City w latach, on chyba nawet bronił w finale pucharów z, Zabrze. pucharów z Górnikiem Zabrze, natomiast to były czasy, kiedy hierarchia w ogóle w drużynie była jedenastka tak. i oni grali. Generalnie Dokładnie. nie było w zasadzie rezerwowych zmian, nie było czegoś takiego, jak taka Żeby rywalizacja aż tak, skład, y tak, tak. Wychodzić poza, nie? Że, mm -hmm, zdecydowanie. Więc, y no, ja pamiętam, wiesz, to tak trochę było y nie fair, ale ta, ta rywalizacja nam na pewno obu się... Y nie, nie, pomogła. nie pomogła nam. Natomiast dla mnie się skończyła w miarę jeszcze szczęśliwie, bo wygraliśmy Ligę Mistrzów. Natomiast wydaje się, że, że mogliśmy przy odpowiednim prowadzeniu nas jako dwóch bramkarzy topowych, y mogłoby to się skończyć lepiej. Dziękujemy ci bardzo. Słuchajcie, muszę ci powiedzieć tak, na czacie ludzie się mobilizują, żeby, żeby tych 10 tysięcy łapek było, bo to jest jedna taka okazja dawać, żeby, żeby zrobić żeby zrobił szpagat. Jest w tej chwili 6,5. Ja w międzyczasie straciłem ucho, nic nie słyszę, ale to nic, będziemy sobie dawali radę. Słuchaj, to jest taki moment, zanim odbierzemy kolejny telefon. Mój wydawca, Adam, możesz do mnie nie mówić, nie mam ucha, straciłem ucho. Nie macie, nie słyszycie, ale pokażemy, ale pokażemy Puść teraz... Puść gołębia jakiegoś. Nie, tak, spokojnie, damy radę. I bez, i bez kontaktu z bazą, z Houston. FIFA wychodzi za kilka tak. dni, ja tam będę komentował, ty tam będziesz grał, jako, jedna, jako pierwszy Polak dostajesz... No, no rzeczywiście, Jak wychodzi za też, kilka dni? Ja już mam no już domu. wychodzi, ja wiem, ale poczekaj, no tak, tak sklepowo i tak dalej, A, tak okay, oficjalnie, taka na razie premiera... takie kody. Tak. Mm. I dzisiaj chciałem się, z wami, chciałem się z tobą zabawić i z naszymi widzami i to będzie szybki, i to będzie taki Uj. szybki konkurs rzutów karnych. Będzie pięć zawodników, pięć kart, ci mm. pokażemy wam, nie pokazując jaki to jest zawodnik, kto pierwszy odpowie, czy ty, czy ludzie, no to jest jakby karny strzelony albo obroniony. Tylko mm -hmm. kluczów karnych, pięciu mm -hmm. zawodników, okej? Okay? Jesteś gotowy? Tak. No to Widzę. uważaj, pokazujemy. Na, ta karta na ekranie? Się, tak, na ekranie, na ekranie. Uważaj, pierwsza karta się pojawia i to jest na razie tylko tyle, Bramkarz. bez podpowiedzi żadnej. Bramkarz 87 i ma takie, i ma takie parametry. Kto to może być? Czy już po tej pierwszej podpowiedzi? Ludzie tutaj mogą mi... Ludzie, ludzie, głosujcie. Na razie jeszcze Jurek nie wie. Chcesz drugą podpowiedź, czy nie? Jeszcze nikt nie zgadł? Jeszcze nikt nie zgadł? Mm, aż byt... Poczekaj, jeszcze... No, 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 Ref, no, no, refleks no. ustny. Nie wiem, ale to jest e, podpowiedź może narodowość? No, dawaj, nawet druga, uważaj, na, wchodzi, pod, tak? patrz, wchodzi podpowiedź, narodowość. narodowość. Uwaga, bum, jest. Aha. Polak, To Brank. ja. Jerzy Dudek. Chciałbyś. Trzecia podpowiedź. Wo, e, szczęsny. E, szczęsny, brawo, to jest Wojtek Szczęsny. Bez tak, trzeciej stubu... podpowiedzi, bo zanim no, wskoczyła dobrze, ale ikonka, chcę ci powiedzieć, że tu już poszły odpowiedzi. Pierwszy A, chyba poszło. trafił Julek na e, Jajstero, trafił, że to jest Szczęsny. Także pierwszy rzut karny wpuszczony. Ale to jest tak, to jest jak w dziesięciu naraz strzela rzut karny jednemu bramkarzowi. No to wiadomo, że któraś piłka wpadnie na dziesięć piłek. Jest to prawda, dlatego cię będę traktował z delikatnym. Musi być pięć poprawnych odpowiedzi A. zanim. Dawaj, drugi, znowu bramkarz. E, łączna ocena 84, spójrz na jego, na jego parametry. Kto to może być? No to Fabian idziemy. Um, nie, pierwsza podpowiedź idzie, uwaga, i to będzie narodowość A, Hiszpan. Z, z DHA. DHA, brawo. Jest DHA, brawo. Ktoś tutaj odpowiedział, dwie osoby odpowiedziały tutaj dużo. Gikiewicz, no Ederson. Punkt dla ciebie, obroniony karny, no bo były tylko trzy te. Były tylko trzy, trzy poprawne odpowiedzi, ale że to DHA, ale ty masz prawo, powiedzmy, po piątej dopiero przegrywasz tego karnego. Okay. Trzeci, e, trzeci zawodnik. I to znowu będzie bramkarz, uważaj. Sami bramkarze. Sami bramkarze, a potem mm -hmm. już nie. O, to jest mocny, mocny gość. Mocny gość. Mocny to jest gość. aktualny bramkarz. Ciągle masz, to tak ci tylko podpowiem. Eee, Donna Ruma. Nie, okay, idzie podpowiedź. pierwsza podpowiedź. Uwaga, i ten bramkarz to Brazylijczyk. O, będzie łatwo. Alison. 
Alison, czy to jest Alison? Sprawdzamy dalej. Liverpool, tak jest i to jest Alison Becker. Nie, jesteś nikt, lepszy, bo nikt powiem ci, tego, że nikt tego nikt nie tego powiedział. Nie Becker, ktoś powiedział raz, ale tutaj wcześniej padało, że ktoś jest Ederson. lepszy od Czwarty. Alisona? Na Napadzi, może być. Na pa, o, 92. Na Posłuchaj, niewielu jest zawodników w grze o takich, 92. Z, takimi, z takimi cyferkami. No. no to jest trzech pewnie. E, no na to padzior, dawaj szybko. Dribbling 86, tu 70. Na padzior, tu, tu, tu. Na padzior. No, fizyczność. Mm, fi, no. Strzał. Mega fi... no. E, no Cristiano. Pierwsza podpowiedź, nie Cristiano. Pierwsza podpowiedź, Polak. Lewandowski. Lewandowski, trzeci karny obroniony, słuchaj, jesteś, byłeś, byłeś szybszy. Ale fizycznie Szybszy. to lepiej niż 82 lewy. No, no. bo słuchaj, musi to, to on się już musi zgłosić do gry. Ja też uważam, że on powinien tutaj mieć w parametrach no, okolicach ja 90. Tak. I ostatni zawodnik. Jeszcze dla, dla kontroli, żeby tam szybko na tablu no. rzucili, jaką ma fizyczność Cristiano? Cristiano, jaką ma fizyczność, zaraz to sprawdzimy. On ma tutaj, e, sprawdzą mi to, tylko nie wiem, czy powiedzą na ucho, którego no, nie ma. Tutaj jest zawodnik, środkowy pomocnik, fizyczność ma 61. E, no tak, tempo, strzał, podanie, dribbling, obrona, dribbling, kto to będzie, chcę ci powiedzieć, Modlić. że już na czacie jest, są poprawne odpowiedzi, są, jedna, tak? druga. No, pierwsza podpowiedź, uwaga, to będzie Polak. Krychowiak. Nein. Nein? On, on nie ma takiego Waru? podania. Nie ma takiego podania. Na pewno Waru? nie ma takiego krycha, takiego podania. No Zieliński. Zieliński, tak jest. To będzie Piotrek Zieliński, ale tego karnego przegrałeś. Tutaj Kurde. było... Dużo od razu. Ale musisz powiedzieć, że wygrałeś trzy dwa w karnych. Także całkiem, całkiem sympatycznie. No, Co, że jaka no, brawo, brawo, za to? Brawo. Co jest za to? Uścisk ręki byłego już prezesa. Ciągle aktualnego, poza jeszcze przez, tak, jeszcze jeszcze przez tydzień jestem, jestem prezesem. No dobra, wygrałeś ten ale konkurs. Dobra, zabawa, ale dobra, zabawa, ale mi tutaj, wiesz, tu dribbling, tu podanie, nie ma takiego podania, podpowiadałeś dobrze. Dobrze. Pytanie z czata, czy, bo tutaj bardzo często się pojawiało, zanim odbierzemy telefon, o Saviole, którego kiedyś strolowałeś na tak. ławce rezerwowych. Nie strolowałeś. No właśnie. Co, jak to, jaka to była historia? Ronaldo ma 75, jest A. podpowiedź tutaj, czyli... A overall 91 Wiem. niższy od lewego, bo to jest, lewy tak, tak. jest na pewno w top 3 chyba razem z Messi i razem z Kilianem Mbappé w nowej edycji mm -hmm. gry FIFA 22. Ale pytanie o samym. No, Mbappé musi być chyba najlepszy, skoro jest twarzą, no nie? Tak mi się wydaje, no. Tak jakbym też to poukładał. A za rok Wyjąłeś mi to z ust. Lewy Wyjąłeś mi to z ust. Ty będziesz za, za dwa lata na układ. Lewy za rok. Właśnie. Jak będzie ten no. FIFA no. Old Boys. FIFA, FIFA Old Boys. No więc Saviola. No więc jak to z Saviola. tym Saviolą było? Saviola jest po prostu cudownym, y, urokliwym, uroczym człowiekiem, mm -hmm. mega, mega gość. Ale on ma takie zapaści koncentracji po prostu <głos> czasami i to wyglądało, już nie wiem w jakim to było meczu, ale y, to mniej więcej wyglądało tak, że my tam się zmieniamy, jeśli chodzi o rozgrzewkę i tam Wiesz, rozgrzewają no. się najpierw, tam się zmieniamy co 5 minut. A to nie, był, a to nie, był, to nie był Real Barca po prostu? Real no dobra, no, no, no nie to mniej istotne. A co 5 minut się w trójkach biegamy i potem co 5 minut zmieniamy się, ale trener już zrobił wszystkie zmiany, a ten Saviola dalej tam biega po prostu. Nie? I my tak patrzymy, a on dalej się tam rozgrzewa. No i ja staję w pewnym momencie i, i wołam do niego. Avi, Avi, no my, no my szybko. A on co? Bo tak to było tak ze, ze 40, no, 30 metrów, tu tłumu nie słychać. On mówi, dawaj, dawaj, zmiana, szybko wchodzisz. I on podbiega do, do, do asystenta ławki. wtedy i mówi, no to dawaj mi tego. I pada, co, jak, a, on, a ten tak się patrzy na niego, on mówi, ale co ty chcesz? A on mówi, no wchodzę, tak? A on mówi, pokaż mi, co tam, jakie mam zadania. A on mówi, nie, ale, jak, ale czemu wchodzisz? My już po prostu z Brechtani też, wiesz, no, kamera nas patrzy, no, próbujemy tam zachować jakąś, jakąś dyscyplinę tak, piłkarską. A on mówi, to co? On mówi, przecież już mamy wszystkie zmiany wykonane. A on tak, serio? Wszystkie zmiany wykonane? Aha, no i usiadł z tyłu, a my już byliśmy już zlani totalnie. Grałeś się kiedyś o tym? Jeszcze Sawiolą potem? Czy e, już, już nie, już, już później nie, nie mieliście nie, nie, okazji. Nie, nie bo Słuchaj. to tak rzeczywiście to nie wyglądało sympatycznie dla niego, bo to ja pamiętam ten tak zwany trolling, no to, to było takie bardziej śmieszne, takie typowo piłkarskie, że, że jak... Złapiesz gościa w szatni, który jest podatny na tego typu rzeczy, no to po prostu absolutnie mu nie powiesz mu sorry, że się z siebie naśmiewałem, tylko jeszcze bardziej no będziesz go oczywiście. dogrywał. Słuchaj, jest pytanie, pyta znowu z Instagrama, wyjęte z szuflady, taki, ma, mm -hmm. taki miał pseudonim. Proszę zapytać o słynną anegdotę z trenerem Wójcikiem i Adamem Matyskiem. Mm -hmm. Chodzi o wasz mecz, wydaje mi się, że chodzi o spotkanie, przypomnij mi, to musiała być Norwegia. Nie. E, Hiszpania. Hiszpania. 
Hiszpania. Który z was, tak, który z was miał wtedy wystąpić na Murawie i ponoć trener, trener, trener Janusz Wójcik wziął, poszedł do jednego do, szatni, do, do pokoju, podszedł do drugiego do pokoju i krzyknął wam hu! i sprawdził, który z was zareaguje. To, to nie mnie, bo ja u Wójcika grałem dwa spotkania tak naprawdę, no. nie byłem pierwszym bramkarzem. I jakby ja byłem, przyjechałem, wiesz... Czyli to były, byłem, czyli to były anegdoty Janusza Wójcika takie nie do końca ten? E, może dobre nie, do, na, nie, dobre do, nie do końca, jakby nie dotyczy może mnie, bo jakby w tamtym no, ty czasie... Jesteś, ty i Maty tak, w, w tamtym mówi, czasie nie? Adam rywalizował z Sidorczukiem e, e, i ja tam byłem w, na jednym zgrupowaniu przed Anglią i Szwecją jako ten trzeci bramkarz. I na jednym meczu z Izraelem też byłem. Czyli nie potwierdziliśmy na moim tym, także nie było takich, nie pamiętam takich, takich rzeczy. Po pokojach chodził Jerzy, Jurek Engel, jakby dzień przed, przed meczem chodził po pokojach i, i jakby już przygotowywał mentalnie chłopaków do, do tego jutrzejszego meczu, który miał być i mówił, kto będzie, kto będzie grał. Pamiętami. No i w tamtym czasie graliśmy mecz na Norwegii i on przyszedł do mnie i mówi, że Jureczku, jutro ławeczka. I ja mówię, że co? A ze mną był w pokoju to, yy, z debelek. Ja mówię, z debelek jutro, jutro trybunki. Aha. I, I akurat tak nas dali do pokoju, że tak, ja nie spałem, byłem tak wkurzony. Mhm. Dzwoniłem od razu wszędzie, mówię, mówię, ja do domu, jutro się pakuję, wypierniczam stąd. Z Debel od razu mówi, że się pakuje tak samo, że jak trybuny, kurde, gość go w bochu, do, dobre mecze, trybuny, to chyba są jakieś jaja. No i rano stałem, byłem mega, mega wkurzony. Pierwszy raz, to były moje urodziny też, nie mm -hmm. spałem całą noc, byłem taki, kurde, zakotowany. No i też Matys, ten Matys, Józek Mnaczy przychodzi, mówi, Jurek, chodź, pogadamy. Ten, no. Ja mówię, nie, nie, nie mam ochoty na gadkę. Ustawiajcie sobie sami tam ten, ten mecz, nie? No ale musiałem dojrzeć do tego, że okej, okay, to jest decyzja trenera i znowu musiałem wejść na ten level pro. No i wiesz, zachowałem się normalnie, wiesz, wspierałem Adama na, na rozgrzewce normalnie. Wiadomo, że szczęśliwości tam wielkiej nie było, ale musiałem profesjonalnie wykonać swoje zadanie. No i w tamtym meczu wszedłem do gry, bo Adam tak, doznał pamiętane. kontuzji. I gdybym pewnie olał sprawę i zachował się, nie wiem, jak największy śmieci i tam, nie wiem, nie zależałoby mi na niczym, to pewnie byśmy przegrali ten mecz. A tak jednak te, te, ta koncentracja została utrzymana i, 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 i ten zespół też tam pokazał charakter. Ale tego z Wójcikiem nie, nie powiem. 7,5 Zmierzamy, zmierzamy, słuchajcie. Telefon, oczywiście, panie Adamie. Nasz wydawca, nasz per pan. 7,5 tysiąca łapek w górę, idzie. odbieramy telefon. Idzie, idzie, idzie. To idzie. może ja się też u siebie. Idzie, na, na... idzie pod Beskidzie. O właśnie, pomilizuj ludzi. Otóż no. to. Kto jest z nami? Halo? Dobry wieczór, Maciej Zbydgoszczy. Cześć Maciek. Dobry wieczór, Jurek. Dobry wieczór, Tomek. Dobry wieczór. Ja że jestem kibicem Manchesteru, zagorzałem. Co robić? Mam Trudno. Tak... Nawet Mam nie pytam którego, pytanie. bo wiadomo, że jest tylko jeden męczny. United, United, tylko i wyłącznie od Barcelony, od 1999 roku United do teraz. Ale z Liverpoolem szacunek, jak najbardziej. Dwa krótkie pytania do Jurka. Jakie relacje miał Cristiano Ronaldo z Jose Mourinho, ponieważ obaj mają wielkie ego i osobowości? Czy, czy to było tak, że oni nie mogli na siebie patrzeć, czy się dogadywali? Jakie tam były relacje na początku i pod koniec? Mourinho przygody w Realu. I drugie szybkie pytanie. Jaki zawodnik Manchesteru United zrobił na tobie największe wrażenie podczas meczu, w którym grałeś przeciwko nim? Fajne pytania. Poczekaj, bo ja tu mobilizuję gości do, do, no lajko, spokojnie, do to jest lajkowania. Tylko to jest My możemy sobie nawet... W porządku, w porządku. Eee, Poczekaj, czekaj. Czekajmy już na połączenie. Tak relacja, nie ma relacja, eee, Poczekaj, ja nawet zrobię nam zdjęcie eee, na żywo i wrzucę na Instagram. Relacja to Cristiano z, z Mourinho, no to ten pierwszy tak. rok, który ja byłem, no to było dosyć ciekawe doświadczenie, bo e, no to, była, to była wojna. Tu miała, masz rację, że to po prostu te charaktery się tam mocno, mocno się cięły. Bo Cristiano grał bardzo e, czasami za indywidualnie e, i Mourinho pracował cały sezon nad, nad tym, żeby... Dobrze, dobrze, ty mów, ja robię zdjęcie, e, dobra, żeby, i mówimy, o co chodzi. Żeby no, Cristiano nie? pracował więcej na zespół i o, to na pewno nie będzie ze szkodą na jego e, ilości bramek, którą będzie strzelał. Okay. I co cały czas, cały rok trwało, cały czas były jakieś tam docinki wojny i tak dalej. 
Aż tam struna pękła w pewnym momencie, pamiętam, ale to już było niestety na koniec sezonu, jakby mówię niestety, bo jakby to się wydarzyło może z cztery miesiące wcześniej, to byśmy zostali mistrzami. Takie miałem przeświadczenie, mhm. że tam doszło do takiej wymiany mocnych, mocnej wymiany zdań w szatni naszej między Cristiano i, i, i Mourinho. I, I tak jakby to niezrozumienie zostało gdzieś tam naprawione i w późniejszym okresie ja już mnie już nie było, bo ja już skończyłem umowę wtedy i, i zobaczyłem, że ta rozmowa, czy ten, nie wiem, ta kłótnia, czy te, nie wiem, te, te, ta wymiana ostra zdań w, w, w tamtym czasie poskutowała bardzo pozytywnie na Cristiano i Cristiano w tamtym rok później był i zawodnikiem zespołowym i strzelał gole i robił asysty, ale już nie robił takich rzeczy, jak pamiętam, graliśmy z Barceloną i, i Mourinho dał nam taką taktykę, że z Barceloną musimy po prostu, słuchajcie, musimy stać na własnej połowie i czekać, musimy zagęścić środek pola, nie możemy ich atakować, bo jak zrobimy na nich pressing, to oni z tego pressingu bardzo dobrze wychodzą i po prostu będą mieli bardzo łatwą drogę do naszej bramki, więc stoimy i czekamy. I w tym momencie graliśmy jeszcze u siebie i w tym momencie pamiętam, jak Krystiano w, w pierwszej połowie, przed, nie wiem, pięć minut przed końcem pierwszej połowy, sam zrobił sprint, taki pressing na obrońców Realu tego Barcelony i tak biegał od prawego obrońcy do, do środkowego i tak grali z nim pięć na jeden. W pewnym momencie się obrócił i, i pokazał tak, tak rękami, gdzie wy kurde jesteście, ja ich tu presuję, a wy gdzie jesteście? A tam taki, taka dziura na 20 metrów i cały stadion zaczął gwizdać, gwizdać na nas, że jakby wiesz, na zawodników, na, na nas, że my stoimy, że nie presujemy. I on... Presuje, a reszta, reszta odpuściła. No właśnie, a w szatni wie, stoimy i chłopcy z niego mówią, tam Ciawi Alonso mówi, słuchaj, ale mówimy, jaką mamy taktykę, stoimy i czekamy po prostu i nie presujemy, bo jak ty presujesz, to nie, musimy na nich presować, musimy na nich presować. Ja mówię, dobra, ale wiesz, co innego mówi trener, co innego my wykonujemy, a co innego ty robisz. Jakby zbierasz plusy, bo ty zbierasz plusy, cały stadion ci wielbi, że jesteś super gość, a nas po prostu na nas gwizdżą i to jest destrukcyjne. Więc było takich kilka, kilka rzeczy, ale później one zostały wyjaśnione i, i, i te rekordy, które bił później Cristiano, też się z tego wzięły, że ta współpraca się gdzieś tam do, dotarła, można tak powiedzieć. A drugie pytanie było a propos Manchesteru. E, naj, taki naj, naj, tak, naj, naj, zawodnik, który najlepszy zawodnik, który zawodnik przeciwko któremu Manchesteru, który grał, który grał, to Ruth, Ruth Van Nistelrooy. Mhm. Rud Van Nistelrooy, ja z nim rywalizowałem w Lidze Holenderskiej i później rywalizowaliśmy, no on był w Manchesterze, ja w Liverpoolu, później na koniec się spotkaliśmy jeszcze w Realu Madryt, Real. ale z nim mam mega kontakt i on mnie zawsze po prostu mega, mega naciskał, jak już miałem piłkę zawsze mnie gdzieś kopną, gdzieś mnie nadepną, gdzieś mnie uszczypną, po prostu nigdy nie, nie odpuszcza. To mnie strasznie irytowało, ale później jak poznałem jego osobowość, że on na, poza boiskiem jest normalnym gościem, a na boisku jest zupełnie innym, innym człowiekiem, to on mi bardzo imponował. Wiadomo, jak później grałem z Beckhamem, to, to, to mówię, kurde, ten gość ma te, te bendy takie, wiesz, zakręca te, te, zakręca te piłki. To też robiło duże wrażenie na mnie z kos. Mega, mega, mega gość, wiecznie biegający. Pamiętam, że z Kosem graliśmy niedawno w meczu Legend gdzieś w Tajlandii i on akurat był świeżo po tym, jak skończył karierę, więc naprawdę jeszcze miał dynamikę. To mecz się skończył 8 do 5, po drugiej stronie był Jens Lehmann, a na szczęście Polsko zgrał u mnie w zespole. No to bawił się po prostu z nami jak chciał i kilka takich chipów rzucił za plecy Lehmannowi. I ja mówię, to jest naprawdę no, absolutnie genialny zawodnik. I żeby wam taki powiedzieć, niedoceniony, niedoceniony. Taki może trochę niedoceniony, ale genialny, genialny zawodnik, żeby powiem powiedzieć, jaka jest, że my niby w tych meczach legend piłkarskich gramy tak zabawowo, ale po meczu tych legend piłkarskich Jens Lema powiedział, że w życiu nie, nie, już tu nie przyjedzie, że on sobie nie pozwoli na to, żeby mu tam ktoś osiem mamek strzelał. Aha. A ja mówię, słuchaj, to jest za mała, to jest dla ludzi. Nie, tu obrońcy muszą, wiesz, presować. A to kilka razy mu dał te wcinki, no, tak? Taką, no, jest... wiesz, a on dopiero co skończył karierę, więc w gazie był strasznym, ale to też jakby pamiętam z tamtych konfrontacji, no to, to były tak, zrobiło to na mnie wrażenie. No dobra, stary. Powinienem powiedzieć jako zawodnik Liverpoolu, że nikt, nikt na mnie no, nie to, wrażenia. To byłbyś szacun. Słuchaj, przepraszam cię, bo czekamy jeszcze na kilka telefonów, żeby ludzie się dodzwonili. Miałeś okazję zadać dwa, a prosiłem o jedno, także i tak jako kibic Manchester United czuj, czuj się doceniony, ok? Bardzo ci dziękujemy. Ja pociągnę wątkiem z insta Instagramowym. Mm -hmm. Patryk, to będą szybkie strzały, szybkie tak. pytania, szybkie odpowiedzi. Okay? Ping-pong, uważaj. 
najtrudniejszy przeciwnik, jeżeli chodzi o napastników w ogóle? No, Rudno Walnister. Okej. Okay. Twój typ trzech bramkarzy wszechczasów. Wszechczasów? Tak. Peter Schmeichel. Eee, Michel Pedon. Okej, okay, Belgia, dobra. Super, super, super Skąd gość. Skąd tylko pamiętasz, dlaczego? No, pamiętam go jeszcze, no. pamiętam. To jeszcze byłeś mało o tym w Polsce. Eee, tak, tak no. było. Eee, I eee, i tak, mi, mi, tak mi się wydawało jeszcze eee, kepkę. Dlaczego? Bo mhm. eee, były pierwsze kasety wideo z treningami mhm. eee, i ja dostałem tam od kolegi te treningi, jak on tam trenuje, pokazuje, jakie ćwiczenia robić, także strasznie na mnie wywarli wrażenie, ale oczywiście takich wszechczasów to Iker Casillas, Buffon i Peter Schmeichel. No ale muszę ci powiedzieć, że to, to pewnie jesteś jedynym bramkarzem na świecie, który by wskazał taką trójkę. Kepkę, Predom i, i, i Schmeichel. I Schmeichel. Okay, okay, szacun. A moim I... idolem w ogóle to był Bernard, Bernard Lama. Jeszcze jak wiesz, wydawało mi się, bo w Zabrzu grali mecz z Polska, Francja, Francją. Polska, Francja. Ja no. pojechałem na rozgrzewkę, na trening, zobaczę jak Francuzi się odbyli. Byłem mało latem jeszcze wtedy, mm -hmm. ale zobaczyłem jaką on ma po prostu no wiesz, gitkość, gitkość, sprawność. Ja mówię, no to jest ten typ, którym ja chcę być, nie? bo nie mogę być Peterem Schmeichelem, bo on nie pasuje w ogóle. Co, tam było więcej efekciarstwa I, niż potem. Ale podobało mi się ta wiesz, ja jak rozgrzewkę, jak robił, jak trenował, wiesz, jak te przygotowanie i, i go tak bardzo mocno w tamtym czasie obserwowałem. Dobra, jeszcze dwa pytania. Mecz, za który zarobiłeś najwięcej pieniędzy to? Pyta Patryk. Finał Ligi Mistrzów. I impreza na sali czy domówka w ogrodzie? Eee, na sali. Na sali, natomiast e, no, to wszystko zależy od towarzystwa tak naprawdę, bo jeżeli masz fajne towarzystwo, to, e, to, to, to sala Cała sala śpiewa z nami, Ej. la la la, i dobra, dobra jego rana. Słuchaj, trwa wyścig z czasem, osiem koła. Jest osiem dobrze, jest koła. dobrze. Jest jeszcze, Trzymamy walczy, kciuki. walczcie, wiesz, poszły już te moje zdjęcia, tak. już chłopaki nasi, nasi admini też już to posłali dalej, tak, także tak. już nas ogląda ponad 10 tysięcy ludzi. Słyszałem, że wydawca no, zaczyna kupować to teraz. Podobnie. Nie, nie, nie kupujcie no. żadnych tych, Dzwonię, nie, nie kupujmy, nie kupujemy no, żadnych, wiem, że na rynku, też nie kupujcie. Na, na rynku arabskim jest tam trochę nie, tego Nie, nie, bo tego YouTube nie lubi, jak są kupowane, potem znowu będzie jakaś afera. Nie chcemy tego. Odbieramy telefon, oczywiście Adaś, odbieramy. Dawaj. Cześć. Cześć, Cześć. Daniel z tej strony, z Katowic. Cześć Daniel. Cześć, Daniel. Katowice Mam pytanko miejsce. do Jurka odnośnie dwóch dyscyplin, piłki nożnej i szachów. Aha. Czy zdarzają się piłkarze, którzy też praktykują szachy, jeśli chodzi o reprezentację polskiej, ewentualnie też arenę międzynarodową? O, Czy zdarzyły się takie przypadki? A dlaczego? Ty grasz w szachy, jak rozumiem? No, zdarzyło się. Jestem akurat szachowym optymistrzem, grając w tym samym klubie z Janem, przyszedłem Dudą, więc... A, no to nie, no szacuję, to szacun, no to być arcymistrzem szachowym to już... No, a, to, przepraszam, a jak masz na nazwisko w takim razie, to sprawdzimy. Ojej. Czy nie? Teraz robimy ci taki Dobra. fame. No, no. No, Daniel, to może zagadka. Daniel, na, jeden artymistrz w Polsce. Jest Daniel, na Daniel. Jedenasty w rankingu mistrzowskim. Daniel Wiem, że Henry Kapostel uwielbiał grać z Piotrem Kanclerzem w szachy. To, jest, to, to są jeszcze stare, dawne czasy reprezentacji Polski, ale to ciebie albo się jeszcze chyba nie zaczepiło. Albo w karty. No, no wiesz, to. w Kierki, w... Później, no różnie, w autobusie była zawsze ekipa, która z tyłu grała, bo jeszcze za takich starych grupa czasów... Grupa piwna, grupa dziwna. Dokładnie, jeszcze za starych czasów to i pali, palili piłkarze mm -hmm. i pili oczywiście jakieś piwko po meczu, ale grali. E, później to się zmieniło. Pamiętam Marcina Bochenka, jak trenował w Wodzisławiu, e, e, Odry Wodzisław i mówi, najgorsze jest to, że ja im mówię, że panowie już nie palimy w autobusie. To mówi, ale jak, my tu zawsze paliliśmy. A on mówi, ale tak jest... Takie są wymogi profesjonalnych teraz drużyn piłkarskich, że już nie robimy takich rzeczy, więc to było ciężko. Ja na przykład też chodziłem do szkółki szałowej w Domu Kultury, kiedyś w Knurowie w Szygłowicach. Chodziliśmy z bratem na takie zajęcia. Uczył mnie grać mój tata. Jak go grałem, to, 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 było, to była fajna taka satysfakcja, że uczeń przerósł mistrza. Mm -hmm. I teraz uczymy się grać z moimi dziewczynami. Oczywiście myślę, że Gambit Królowej doprowadził do tego, że chyba bardzo wielu ludzi już gra w szachy, bo czytałem statystyki, że popularność szachów po prostu no, mega się zwiększyła i, i ja też tam od czasu do czasu lubię sobie gdzieś tam w samolocie zagrać jakąś no, te, te, te jakąś hate parki, słuchaj, z Jankiem Dudą, który tutaj u nas to był, też się pewnie. bardzo dobrze oglądał, bo no. to był, no, bo nie, nie, to jest, e... 
chętnie bym się spotkał z tobą, byś mi wyjaśnił kilka rzeczy, bo jakby tak z podręcznika takiego tutaj z, z telefonu to ciężko to jest a, a ogarnąć. Dzisiaj, a, a... Jak najbardziej. Mogę napisać wiadomości prywatnej. Super, to, ale, to ale bardzo słuchaj, cię proszę. Czy Liverpool, w szatni Liverpoolu i Realu takie rozrywki to, to, to tak, tak czy nie? Tak, tak, Szachy, tak, naprawdę? tak, tak też Kto? są. Yy, Pamiętasz? Hiszpanie? Mhm. Yy, bardzo, wiesz, i Alonso, i Alvero, to byli goście, którzy byli tak co, trochę ponad przeciętni. Mm -hmm. Takie książki czytali, wiesz, i, i, i w szachy gdzieś tam ta generacja też grała. Także tak, szachy absolutnie są taką rozrywką dosyć mocną, że, że ta głowa gdzieś tam pracuje. To i... Zaskoczyłeś mnie, wiesz? No. No teraz to mamy raczej, wiesz, generacja PlayStation to już nie... Ale nie moja czasem. generacja też, pamiętacie, te, te, te przenośne PlayStation, mm -hmm. takie jak ten iPhone. Mm -hmm. To my po prostu tym żyliśmy, kupowaliśmy Medal of Honor i, i graliśmy. W siedmiu mm -hmm. wchodziliśmy, bo Bluetooth mogliśmy się łączyć i przed każdym meczem, przed, na wyjazdach po prostu siedzieliśmy w pokoju i, i, i graliśmy. I to mm -hmm. była nasza taka, taka rozrywka. Każdy szukał kontaktu, żeby się podłączyć pod kontakt, bo bateria się dała przez ten Bluetooth, żeby się tylko nie, nie, nie wypiąć. Już nie mówię tam jakieś małe tam zakłady, że ostatni bierze pulę do siebie, ale, ale no jakoś ten czas trzeba, trzeba zabić. Na, wszyscy biorą PlayStation, teraz na mecze piłkarskie, wszyscy grają w FIFA i grają w FIFA na takich zasadach, że, że to cieszynki są absolutnie takie same jak na meczu prawdziwym piłkarskim, że wiesz, mm. jak ja słyszę, jak tam grali, na przykład w Madrycie graliśmy w FIFA, to goście po prostu jak szyli gola, biegali przez cały korytarz, tam z powrotem i, i cieszyli się tak, jakby to był mecz o mistrzostwo świata. <laughs> Także takie, takie rzeczy też są, które też powodują, że, że człowiek no, nie myśli o tym, o, tym, o tym meczu, że się nie spala psychicznie i, i to jest fajne. Pyta, dzięki bardzo. Jeszcze odbierzemy kilka telefonów, ale ty, tego czasu tam wisi zegar, to już nie zostało dużo. Także słuchajcie, to jest ostatni moment, żeby Jurka namówić. Chociaż. Albo nie, nie powiem tego. Powiem to ja wiem, co chcesz powiedzieć. Ale dobra, nie powiem tego. Na razie walczymy o te łapki, żeby było. Nie mów tego i przypomnij, dobra. że miałem coś powiedzieć. Dobra, okay. Bo to tak trochę wygląda na tą samą historię. Okay. Która... Pyta T, pyta T. Tak, pod takim, pod takim napisał do mnie nikiem na Instagramie. Czy mógłbyś powiedzieć, kto był najbardziej postrzelonym z zawodników, jakich spotkałeś, a kto najbardziej pozytywnie cię zaskoczył, z, tak w domyśle z ludzi, o których jak wchodziłeś do szatni, to myślałeś, że to nie wiem, buc, burak mm -hmm. albo ktoś taki nie, nie, niespecjalnie sympatyczny? To w, wszyscy Hiszpanie, w, w Realu Madryt. Byłem bardzo zdziwiony taką kulturą osobistą, że są fajni, że, wiesz, że pomagają, że są przyjacielscy, że nie ma takiej izolacji. W Anglii była izolacja, zawodnicy się izolowali, Myślę, że, że u nas było tak, że po treningu na przykładzie Anglików to po prostu nie było takiej, wiesz, takiej jakiejś wielkiej chemii, że zostawali. Dopiero jak Benitez przy, przyjechał do nas, to zaczął integrować ten zespół na trochę innych zasadach, że to, to uważał za, za, za zmianę numer jeden, że musimy więcej mhm. się poznawać, musimy bardziej się integrować, że musimy zostawać po treningach na, na, sali, na sali obiadowej i musimy trochę więcej czasu z sobą spędzać, że nie musimy, nie jedni ci sami przy tych samych stolikach. To że nie muszą... było dla Anglików trochę sztuczne? Było takim szokiem, że oni no. się źle z tym czuli. Na przykład jak jeździliśmy na zgrupowania, w tamtym czasie mieszkaliśmy w, w pokojach po dwóch, to na każde zgrupowanie każdy, ktoś inny musiał być w pokoju. Nie było okay. tak, wiesz, to, że cały dwójki. czas ten stały fra fragment gry jest rozgrywany i, i to też się nie, nie podobało. Do tego stopnia, że po cichu zawodnicy wracali do tych swoich starych przyzwyczajeń, że tam Anglicy spali z Anglikami, Francuzi z Francuzami. Mhm. E i, i, I tu była duża robota wykonana, że później jakieś, nie wiem, Christmas party, jakieś prezenty dla zawodników, jak się robiło, to powodowało, że, że ci Anglicy coraz bardziej się otwierali, coraz bardziej się integrowali, nie czuli tego zagrożenia, że przychodzą lepsi zawodnicy z, nie wiem, z Hiszpanii i zabiorą im miejsce w składzie, mhm. że to po prostu musimy wszyscy grać do jednej bramki, jak to mówią. A słuchaj, obligatoryjny był język angielski w powiedzmy w szatni Liverpoolu? Tak, tak, tak? wszędzie, no wszędzie. Że tak. absolutnie nie, że nie wolno mówić jakby w podgrupach Można. w języku nie, własnym. Nie, nie, no właśnie nie, o to nie, mi chodzi. Nie, nie, o to, nie, nie, chodzi. Nie, to nie, to okay. tylko komunikacyjny język przed meczami na temat taktyki, czy tam mm -hmm. odprawy. No to wiadomo, to w języku to angielski. angielski. Dla zawodników, którzy przychodzili na początku, nie, nie znali, no to wiadomo, ktoś tam tłumaczył, tak? Mm -hmm, że tam mm -hmm. siadał jakiś hiszpan obok chłopaka, który tam nie rozmawiał po angielsku i mu po cichu tam tłumaczy, co okay. ma robić. Natomiast nie, nie było czegoś okay. takiego, że wiesz, że, że mówimy nie wolno tu mówić w podgrupach po w swoim języku. Żartobliwie tam się krzyczy, tam wiesz, jak siedzi tam jakaś grupa hiszpańska, że tam wiesz, że mówimy po angielsku. Natomiast to też jest taka edukacja, że jak oni siedzieli i siedział z nimi ktoś, 
To było fajne, jak przyszli Hiszpanie do, do, do nas, że jak siedzieli w grupie na przykład czterech Hiszpanów, ja siedziałem z nimi, jadłem z nimi obiad, to oni już mówili, na angielski, mówili po angielsku, no, tak, super, że ja mógł ewentualnie słyszeć, co oni mówią. I okay. to, było, to było takie fajne, że, że rzeczywiście to integrowało i, i scalało ten zespół i nie było takich... No dobra, Mr. T jeszcze pytał o największego postrzeleńca w szatni. Postrzeleńca w, w całej karierze. W całej karierze. W Feyenoordzie to był Paul Boswald, to on robił takie dziwne numery, takie dziwne żarty, do dzisiaj jest wspominany. W Liverpoolu, kto był takim, chyba Peter Crouch był takim zawodnikiem, który zawsze czegoś szukał. I, a, i... Czytałeś, czytałeś biografię? Bo to nie, jest, nie, a, nie. Mówisz, to jest fajna książka. Akurat. Tak, no, no, to taka w jego stylu właśnie, no, myślę. Zawsze taki żartował, nie, nie, duży dystans miał do siebie mhm. i, i to, to, to było widać. W, w Realu, czy któryś był taki postrzelony, może Guti był taki trochę ekscentryczny, że, że wiesz... Że... Nagle, nie wiem, po 15 minutach na treningu, raz, że się spóźnił na trening, po 15 minutach yy, w czasie treningu schodził, nikomu nic nie mówił, yy, nie, nie, nie szedł do trenera, że mówi, trenerze, kończę trening, bo mi noga boli, tylko schodził do, do, do szatni i wszyscy patrzyliśmy tak mm -hmm. zdziwienie, ty, no, szedł chodzi? gość do szatni. My skończyliśmy trening, to gościa już nie było. <laughs> Naprawdę? <laughs> I takie, takie rzeczy były. No, nie, tak, okay. że, no. Za dwie dziewiąta, Za dwie dziewiąta słuchajcie. odbieramy telefon, Mięśnie to jest ostatni stygną. telefon. Mięśnie stygną. Mięśnie mu stygną. Ostatni telefon odbieramy. Kto jest z nami, halo? O, ale mam szczęście, że ostatni. No widzisz, kto... Dobry wieczór, panowie. Ostatni będą Dobry wieczór. Kto zjada ostatki jest piękny i gładki, jedziesz. No, owszem. Dobra, to tak, mam szybkie pytanie do ciebie, Tomku. Dawaj, no wiesz co, dodzwoniłeś się do Jurka do Hate Parku, żeby mi zadać pytanie. Czy, czy to, że takie, nie takie będziesz prezesem, czy pensja ci spadnie, czy nie? <laughs> takie, takie, szyb, takie szybciutkie. Dawaj. Czy jeszcze goście mają okazję nakładać kask Kubicy? Nie, dzisiaj mamy lepszą rzecz. Czasami pamiętamy, czasami nie. Dzisiaj czasami nie będzie pamiętacie, okej, okay, ale ta, ta, taka moja rada, bo tak. y, oczywiście... Y, Kierowcy mają, y, zakładają przed nałożeniem kasku komin i im tak. łatwiej wchodzi ten kask. Myślę, że jakby to było dodane, to więcej osób by go założyło po prostu. Tak? Ale a przecież nie o to chodzi, żeby założyć. Chodzi o to, żeby go nie założyć, pamiętaj. To że nie ma być okay. łatwo, że, być trudno. że chodzi o to, że Robert ma taką małą główkę, czy co? Tak, tak no bo jak ten kask, ten kask ma to do siebie, że jak go jakimś cudem założysz... To możesz go nie zdjąć. Tak jest. To jest, no to... I okay, jedziesz do okay. domu. Dobra, to teraz, to teraz do, ciebie, do ciebie, Jurku, pytanie. Tak. E, słyszałem, no znaczy dużo było takich e, e, plotek i, 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 i do, dochodziły takie głosy, że e, Mourinho nastawiał e, wszystkich e, piłkarzy Realu do, e, na mecze z, ba, e, z Barceloną, żeby byli strasznie agresywni. No, psu grę, prostu, psu grę trochę, miał taki, miał po taki prostu, moment. Po prostu mhm. nastawiał ich, jako robił, robił z, z zawodników Barcelony, jak, jak do wrogów ich nastawiał. O to mi chodzi, czy to prawda? Mm, wiesz co? A ja dopytam wiesz... jeszcze, bo to o to samo pytał Oskar na Instagramie, czy w ogóle miał kompleksy, albo wręcz, czy miał obsesję na punkcie Barcelony? Mm -hmm. Jemu się bardzo nie podobało podejście do tego meczu niektórych naszych zawodników, że wiesz... My się witamy, oni się z nami witają, jest miło, fajnie, eksa, eksa, mhm. potem nam wrzucają piątkę i dalej nas poklepują. I to się bardzo nie podobało Morinie. Mówi, jak wy możecie tak naturalnie z nimi obcować, jak oni, wiesz, w podświadomości mają i tak was zaraz tutaj, wiesz, ogramy i, i potem znowu będzie. Musicie bardziej mieć większy dystans do tego, z większą taką zadrą podchodzić do tego mhm. spotkania. Nie możecie tak odpuszczać. Ja wiem, że oni w tym momencie są lepsi, ale my nie możemy dopuszczać, żeby mieli łatwo wygrywać z nami. I o to chodziło głównie. I, i on parę razy, wiesz, miał do Ikera pretensje, że przychodzi do Ciawiego i się witają. A on mówi, ale jak ja mam się nie witać z gościem, jak my na reprezentacji w jednym pokoju jesteśmy, nie? A on mówi, no dobra, ale to chcesz się z nim witać, a on cię klepie i mówi, to co, zaraz ci strzelimy trzy brameczki mm -hmm. i to cię, to cię tak napędza, więc to była cały czas edukacja nasza, żebyśmy po prostu trochę inaczej... Bo to może też była barcelońska gra tam, to na zasadzie my was tutaj poklepiemy też i tak można. jesteśmy od tak, was mocniejsi, też... jesteśmy na luzie. Te prowokacje, mm -hmm. pamiętacie, jak to, jak to wyglądało, że wiesz, jakaś akcja stykowa, to wszyscy zawodnicy Barcelony już podbiegali do sędziego, popychali mm -hmm. go, tam tłumaczyli mu cały czas i to wywierało presję, że sędzia się gubił. To później dopiero zostało rozszyfrowane, czy tam przez Mourinho mówi, że te, musi też taką presję wywierać na, 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 na sędziu.
Także, także no on jakby, ja bym powiedział bardziej, on nas sprowokował do, do, takiej, do takiej gry. Wiadomo, że z lepszym zespołem, lepszym technicznie zespołem, to co musisz się przez, przeciwstawić, no musisz zacząć ich po prostu kopać po kościach, żeby, żeby tak łatwo nie mieli. Także to zawsze jest tak, że techniczny zespół lubi sobie grać piłeczkę, fajnie tutaj prowadzić, robić akcje, nie chce mieć w ogóle kontaktu z przeciwnikiem, a ten słabszy, no niestety musi doprowadzić do tego kontaktu. My w tamtym momencie szukaliśmy tego kontaktu, no wielokrotnie i, i, i też tą mentalność Cristiano też zmieniał, że wiesz, w tym momencie, że jednak my czuliśmy tą, tą, jakby tą wielkość Barcelony, tą, że oni są trochę lepsi od nas, trochę szybsi, może mają jakiś patent, lepiej im ta gra się, wiesz, ta tiki taka im się układa, to on i tak stał w, w, w korytarzu i mówi, dawaj na nich, jedziemy, kurwa, jeszcze damy, wiesz, damy im, damy im radę i tak, tak doprowadzał do tego, że w końcu doszło do tego przełamania i ale są takie postaci właśnie, tak jak mówimy o Mourinho czy, czy o Krystianu, że wiedzą coś, coś więcej. Nie są takimi racjonalistami, że słuchaj, racjonalnie trzeba podejść do życia. Lepsi są od nas. Nie. Patrzymy, kurde, idziemy, próbujemy, mobilizujemy się. To te 5 metrów ekstra zrobi różnicę, no nie? Także to jest dosyć... Masz dosyć dobre ważne. kontakty w ogóle z Jose? Z Jose, no jak się gdzieś tam widzę, gdzieś na jakimś meczu, to, to czy oczywiście, że to jest tak sympatyczny kontakt. Natomiast nie ma tak, żebym dzwonił do niego wiesz, raz i mu gratulował super trenerze meża, bo coś. Ale telefon masz. Jak widać. Masz telefon? Napisał coś? Ty, weź załat może w pozór, pozór, pozór tylko Tomka szuka... Smokowskiego. A, dzięki. Wiem, Powiedz, że już jest prezesem, patrz, tylko ty na zrobię go prezesem u siebie w AS Roma. Dobra, posłuchaj. Wiem, co nadejszła wielko, nadejszła no wielkopomna chwila. Mało. Jest cztery po. Posłuchaj, jest tak. O, kurde. Ale wiesz ile? Wiesz jaka, wiesz, jaka to była mobilizacja? 100% Jest, 9, jest 9, nie no w ogóle... 300 co ponad 300? 9300. 9300. 300. 300. 300. Nakręciliśmy brawo, nieprawdopodobnie. Brawo, gratulacje. No i A, jest... No, no, decyzja. Wiesz, wiesz jak chciałem, co chciałem powiedzieć na początku? Że czy by były te 10 tysięcy, czy nie? Czy nie? On i tak się nakręcił, on to zrobi. <laughs> no on tak. to zrobi, to jest zadaniowiec. A ja... Yy, Posłuchaj, my to sprzątamy. sprzątamy. A, dokładnie, wy sprzątacie, a ja mówię tą historię, o której ja chciałem powiedzieć, no. ale taki nie jestem. Że wspomniany wcześniej e, e, Pim Duisburg, był bramkarz, e, nasz trener w Feynordzie Rotterdam. To pamiętam mój pierwszy wyjazd. Jeszcze Ronald Kuman był e, zawodnikiem grającym. W Rotterdamie pojechaliśmy na, na mecz Ligi Europy i chyba graliśmy wtedy z Espaniolem Barcelona. I na spacerze takim przedmeczowym chodziliśmy tam po, po hotelu i był taki basen, gdzie po środku była taka kładka, bardzo wąska. I tak jeden zawodnik szedł z jednej strony, z drugiej, z drugiej strony. I z drugiej strony szedł Pim Duisburg. I nie mogli się zmieścić na tej kładce. I zaczęliśmy ich prowokować. Mówi, kto kogo wrzuci do, do wody, dostanie 100 guldenów. A Ronald Kuna mówi, daj te 100 guldenów Pimowi Duisburgowi, to on bez walki skoczy sam do tej wody. <laughs> Więc to chciałeś powiedzieć, że bez względu na to, czy będzie 10 koła, czy nie będzie, tak, to, to i zrobi. tak zrobi. Zaj, jak Stefan ma jest A ja myślałem, że ty już sprzątasz no program, już. a ty nie. robisz... A, ok. Ja zrobiłem miejsce na stole. Jasne, jasne. Posłuchaj, uwaga, a, proszę państwa, Dobra, proszę państwa, to nie, to nie, nie ma oszukaństwa. Zdejmuję. Ja wezmę aparat, bo my powolutku to, kończymy. No, to ja nie zdejmuję. To my tak skończymy, tej, 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 my tak skończymy ten program. Dasz radę wytrzymać w szpagacie, że ja się pożegnam? No, ile wytrzymasz no nie wiem, ile jest godzinę? Wystarczy? <laughs> to będę się żegnał długo, ale wystarczy. Uwaga! Uwaga, bo na, no muszę wskoczyć na tę stronę. Czy mnie tak, dobrze widać? Halo? Ała. Poczekaj, głowę ci obcięło, ale spokojnie. Na, dajcie szeroki plan. Ważne o, teraz jest, cię dobrze widać. Poczekaj, teraz ważne jest uwaga, uwaga. Jeszcze kluczyki. Żeby uwaga. tak do kluczyków, nie? Proszę Żeby... państwa, gościem dzisiejszego hate parku <laughs> był Jerzy Tudek. <laughs> uwaga. I to się dzieje naprawdę. <laughs> to się dzieje naprawdę. Dobra. Czekaj, czy ten stół jest stabilny dla ciebie? Może być się tylko... Uj. Dobra? Może być? Nie, proszę, poszywaj. Jeszcze raz. No. Zdjęcia nie zrobimy. No to dobra. Ale czy to zaliczone jest? Tak, to będzie zaliczone. Dobra. To będzie zaliczone. A to z tej strony chyba musi dobra, zrobić Dobra, no poczekaj, to ja ci zrobię stąd. Dobra. Bo zawsze dobra. sobie tak robię, mówię, do okay. do, ty, do takiej dobra. tej, czy... Czekaj, czekaj, czy czekaj, czekaj. Gdzie jest ten guzik? Gdzie jest ten guzik? Chłopaki, którym to się robi? Tym z przodu? Z przodu. Dobra, tym z przodu. Proszę państwa, to jeszcze tutaj z tej kamery. Ja już się żegnam. Jerzy Dudek, gościem dzisiejszego hate parku. Ja robię zdjęcie, on robi szpagat. Trzymajcie się. Dziękujemy wam Dzięki, za ten program. Dzięki, fajnie, że byliście super pytania. A fajny program, tak jest, super. Podobał się, to dawaj. Dzięki dawaj, za dawaj, dawaj szpagat, dawaj szpagat. Uwaga, muszę się dobrze, szpagat, dawaj dobrze, szpagat. dobrze złapać, żeby nie, nie fikną. Poczekaj. Uwaga. Mam taki gub. O. I stryk, poszło. Dziękujemy, na razie. <laughs>